முதல் வகுப்பிலே இந்த பழைய ஏற்பாட்டு இஸ்ரேவேலின் வரலாற்றை அறிமுகத்தை பார்த்தோம் எப்படி வரலாறு என்றால் என்ன எப்படி படிக்கணும் பைபிளுடைய ஹிஸ்ட்ரி அதுவும் ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட் ஹிஸ்ட்ரி எப்படி படிக்கணும்னு பார்த்தோம் ரெண்டாவது பாகத்திலே அப்ரகாம் ஈசாக்கு யாக்கோபு யோசேப் என்னும் முற்பிதாக்கள் முற்பிதாக்களின் காலத்தை குறித்து பார்த்தோம் மூன்றாவது வகுப்பை ரெண்டு பகுதிகளாய் பார்த்தோம் எகிப்தி அடிமைத்தனமும் இஸ் விடுதலையும் மனாந்திர பயணமும் என்கிற மூன்றாவது பாகத்திலே மூன்று பகுதிகளாய் பார்த்தோம் முதல் பகுதியிலே அதனுடைய வரலாற்று கண்ணோட்டத்தை பார்த்தோம் ரெண்டாவது பகுதியில் வந்து ஜனங்கள் நடந்த சம்பவங்கள் ஜனங்கள் விடுதலை ஆவதையும் மனாந்திரத்தில் இந்த நாற்பது ஆண்டு காலங்கள் நடந்த காரியங்களே ரத்தின சுருக்கமாய் பார்த்தோம் நான்காவது பாகத்திலே காணானை கைப்பற்றுதலும் கோத்தரங்களுக்கு பங்கிடுதலும் என்கிற தலைப்பிலே யோசோவின் புத்தகத்திலிருந்து பதினைந்து ஆண்டு காலங்களிலே முதல் ஏழு ஆண்டு காலங்கள் மூன்று பகுதிகளாய் காணான் எப்படி பிடித்தார்கள் ஜனங்களுக்கு பங்கிட்டு கொடுத்ததெல்லாம் பார்த்தோம் கடந்த வகுப்பிலே பாகம் ஐந்தில் வந்து பார்த்தோம் நியாயாதிபதிகளின் காலம் பதினைந்து நியாயாதிபதிகள் மூலமாய் கத்தர் அந்த காலத்தில் எப்படி ஜனங்களை நடத்தி வந்தார் முந்நூற்றி ஐம்பது ஆண்டு காலங்களாக எப்படி நடத்தி வந்தார் என்று சொல்லி கடந்த வகுப்பில் பார்த்தோம் இப்போ எதுவரை வந்து நிற்குது சாமுவேல் நியாயம் தீர்த்து அடுத்து ஜனங்கள் முறையிடுகிறார்கள் அடுத்து அவர்கள் அடுத்த அரசனை கேட்குறார்கள் அந்த காரியங்களோடு சாமுவேல் அடுத்து சவலை ராஜாவாக்கினதோடு நியாயாதிபதிகளின் காலம் முடிவடைகிறது இன்றைக்கு ஆறாவது பாகத்திலே ஒருங்கிணைந்த இஸ்ரேல் சமஸ்தானம் யுனைடெட் மொனார்கி ஆஃப் இஸ்ரேல் இதில் வந்து மூன்றே மூன்று நபர்கள் தான் யார் எல்லாம் சவுல் தாவீது காலமோன் மூன்று பேர் இப்போதுதான் சவுலுடைய காலத்திலே ஒருங்கிணைந்த சமஸ்தானம் உருவாகிறது சாலமோனுடைய மரணத்தோடு அந்த காலம் முடிவடைகிறது அந்த இந்த ஒரு காலத்தை மாத்திரம் இந்த வகுப்பில் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஆறாவது பகுதியை வந்து ஒருங்கிணைந்த இஸ்ரேல் சமஸ்தானம் என்று சொல்லப்படுகிறது இது வந்து பைபிளில் நமக்கு பார்க்கும்போது ஒன்று சாமுவேல் எட்டாவது அதிகாரத்திலிருந்து முப்பத்தோராம் அதிகாரம் வரைக்கும் அடுத்து ரெண்டு சாமுவேல் புத்தகம் முழுமையாக அடுத்து ஒன்று ராஜாக்கள் ஒன்றாவது அதிகாரம் முதல் பதினொன்றாம் அதிகாரம் வரைக்கும் ஒன்று நாளாகவும் முழுமை அடுத்து ரெண்டு நாளாகவும் ஒன்று முதல் ஒன்பது வரை உள்ள அத்தியாயங்களிலே இந்த ஒருங்கிணைந்த சமஸ்தானத்தை குறித்த நடவடிக்கைகள் வருகிறது இந்த காலமானது நூற்றி இருபது ஆண்டுகளை உள்ளடக்கியதாய் காணப்படுகிறது சவுலுடைய ஆளுகையிலிருந்து துவங்கி தாவீதனுடைய ஆளுகை அடுத்து சாலமோனுடைய ஆளுகை சாலமோனுடைய மரணத்தோடு முடிவடைகிறது முதல் பகுதியாக இதிலே காலவரிசை கண்ணோட்டங்கள் என்று சொல்லி நம்ம இதில் பார்க்கணும் இது வந்து இந்த வகுப்பில் வந்து இந்த நூற்றி இருபது ஆண்டுகள்னு சொன்னேன் இந்த நூற்றி இருபது ஆண்டுகள் எப்போ தொடங்குது இதில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்ன என்று சொல்லி நான் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டும் நான் முதல் வகுப்பிலிருந்தே சொன்னது போல இந்த இந்த சீரியஸ் ஆஃப் டாக்ஸ் இந்த போதனைகளுக்கு ஒரு டேட்டை மையமாக வச்சு தான் நம்ம வந்து இந்த வரலாற்றில் நடைபெற்ற இஸ்ரேலுடைய ஆட்சி காலங்கள் இவளுடைய துவக்கங்கள் ஒரு டேட்டை வச்சு தான் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் எந்த டேட் என்று சொன்னால் ஜூன் பதினைந்து எழுநூற்றி அறுபத்தி மூன்று பிசி இது எதுலேருந்து நான் சொன்னேன் என்று சொன்னால் அசீரிய காலச்சுவடுகளில் ஏற்பட்ட ஒரு சூரிய கிரகணம் இந்த டேட்டில் நடைபெற்றது அத் காலச்சுவடுகள் எப்பினோம் லிஸ்ட் இந்த இதே சுவடுகளில் வந்து ஆகாப் மற்றும் ஏகோ என்கிற இஸ்ரேல் ராஜாக்களுடைய பெயர்கள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன என்று நான் எல்லா வகுப்பிலும் சொல்லி வந்து இதை மையமாக வைத்து தான் வருகிறோம் என்று சொல்லி ஆனால் இந்த வகுப்பில் இதை கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த எப்பினோம் லிஸ்ட்டுனா என்ன எதை பேஸ் பண்ணி இந்த எப்பினோம் லிஸ்ட்டு வந்தது இந்த எப்பினோம் லிஸ்ட்டில் எந்தெந்த ராஜாக்களுடைய பெயர்கள் எப்போ எப்போ இடம்பெற்றிருக்கிறேன் என்று சொல்லி சில காரியங்களை நாம் பார்க்க வேண்டியது அவசியமாய் காணப்படுகிறது நம்ம வந்து எப் எங்கேருந்து வர்றோம் இது வந்து எழுநூற்றி அறுபத்தி மூன்று பிசி என்று சொல்லும் போது பேக்வேர்டில் வரும் நம்ம ஆரம்பத்துலேருந்தே பேக்வேர்ட்லேருந்து தான் வந்துட்டுருக்குறோம் அப்ரகாமுக்கு காலம் வரும்போது இங்கேருந்து பேக்வேர்ட்லேருந்து தான் நம்ம வந்துட்டுருக்குறோம் அப்படி தான் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அசீரியர்கள் பொதுவாக அப் அசீரிய காலச்சுவடுகள்னு சொன்னேன் அசீரியர்கள் காலத்தை அவருடைய ரெக்கார்ட் பண்ணி வைப்பதில்லை எல்லாவற்றையும் கோடிஃபைட் நாலேஜ் கோடிஃபை பண்ணி வைப்பதிலே அவர்கள் சிறந்தவர்களை காணப்பட்டார்கள் மட்டுமல்ல 
அவர்கள் அஸ்ட்ரானமி வானவியல் சார்ந்து தான் அவருடைய நகர்வுகள் வானசாஸ்திரம் அதில் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க அதை அந்த வானசாஸ்திரத்தினுடைய இதை வைத்து தான் அவருடைய மூமெண்ட் அவருடைய படையெடுப்பு அவருடைய எல்லா அந்த லீகல் இதுவுமே அதை பேஸ் பண்ணி தான் காணப்பட்டது இன்றைக்குள்ள தொழில்நுட்பத்தில் வந்து அந்தந்த காலங்களிலே எப்போ பேர்பட்டு எந்தெந்த அந்த இந்த மூமெண்ட்ஸை வச்சு கேல்குலேட் பண்ணாங்க என்று சொல்லி நமக்கு இன்றைக்கு அறிய முடிய காலத்தில் நம்ம வந்திருக்கிறோம் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் அசீரியன் எப்பினோம் லிஸ்ட் எப்பினோம் லிஸ்ட் என்று சொல்லும் போது காலச்சுவடுகள் பொதுவாக அவங்க காலச்சுவடுகளை வந்து ஒரு முக்கியமான நபருக்கு பேரில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மெயின்டைன் பண்ணும் போது அந்த நாட்டை சார்ந்த முக்கியமான ஒருத்தருக்கு பேரில் அந்த காலச்சுவடுகளை அவர்கள் வைப்பது வழக்கமாய் காணப்பட்டது அந்த கிளே டேப்லெட்ஸில் கிளே டேப்லெட்ஸில் தான் அவங்க வந்து இதையெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணி வைக்கிறவர்களை காணப்பட்டார்கள் இந்த காலச்சுவடுகள் நமக்கு எந்தெந்த காலங்கள் அதிகமாக கிடச்சிருக்குன்னு சொன்னால் எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு கீமோ முதல் அறுநூற்றி நாற்பத்தி எட்டு கீமோ வரைக்கும் கிடைத்திருக்கிறது இந்த இடைப்பட்ட காலங்களிலே உள்ள அவருடைய காலச்சுவடுகளில் ஹிஸ்டாரிக்கல் ரெக்கார்ட்ஸ் கிளே எழுத்துக்களிலே பதிக்கப்பட்ட ஹிஸ்டோ அதாவது அது எப்பினோம் லிஸ்ட் இவைகள் நமக்கு கிடைக்க பெற்றிருக்கிறது இந்த காலகட்டத்தில் வந்து அநேக அசீரிய ராஜாக்கள் வந்து எபிரைய யூத இஸ்ரவே அதாவது இஸ்ரவேல் அரசர்களோடு வாணிப ரீதியில் சரி தொடர்பு வைக்கக்கூடியவங்களை காணப்பட்டாங்க இந்த காலத்திற்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் இந்த காலச்சுவடுகளில் வரும்போது ஒரு தடவை புர்சாகேலே பியூஆர் எஸ்ஏ ஜிஏஎல்இ கிசானா ஜியூ இசட்டி என்ஏ என்கிற பகுதியில் ஆளுநராக இருந்ததாக கூறப்பட்டிருக்கிறது இவருடைய காலத்தில் இந்த ஆளுநருடைய காலத்தில் அதாவது ஜூன் பதினைந்து எழுநூற்றி அறுபத்தி மூணு பிசி அதாவது இன்னைக்கு உள்ள நம்ம கிரகோரியன் கேலண்டரை வச்சு சொல்கிறேன் இந்த டேட்டில் வந்து இவருக்கு ஆளுநருக்கு கீழே இருந்த நேரத்தில் இது நடைபெற்றதாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அப்படி பார்க்கும் போது அந்த எழுபத்தூற்றி அறுபத்தி மூன்று பிசியில் இவர் ஆளுநராக இருந்திருக்கிறார் அப்படி பார்க்கும்போது அப்போ அவருக்கு அடுத்து அவருக்கு முன்பதாக யார் யார் இருந்திருக்கிறார் என்று சொல்வதை அவர்கள் வரலாற்று ஆசிரியர்கள் கணக்கிட்டிருக்கிறார்கள் இன்னொன்று இன்னொரு கிளே டேப்லெட் அசீரிய காலச்சுவடுகள் வந்து டையின் அசூர் டிஏ ஐஏஎன் ஏஎஸ்எஸ்யூஆர் அவரும் ஆளுநராக இருந்தார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சல்மனேசர் மோன் என்கிற அசீரிய பேரரசனுடைய ஆறாவது ஆண்டில் இவர் இருந்ததாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதே ஆண்டிலே அசீரியர்கள் ஒரு யுத்தத்தை நடப்பித்தார்கள் கொர்கார் என்கிற இடத்துல கியூஏஆர் கியூஏஆர் மத்திய திரை கடல் பகுதியிலே அந்த கடற்கரை ஓரம் உள்ள பகுதியிலே நடைபெற்றது அந்த யுத்தத்திலே யாருடைய பெயர் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது சொன்னால் ஆகாப் ராஜா இஸ்ரேவேலின் ஆகாப் ராஜா அந்த யுத்தத்திலே போரிட்டதாக கூறப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் இந்த இது வந்து இந்த யுத்தம் வந்து பைபிளில் சொல்லப்படாத சம்பவமாய் காணப்படுகிறது இன்னும் பல தகவல்கள் வரலாற்று தகவல்கள் நம்ம எடுத்து பார்க்கும்போது அந்த யுத்தத்தை குறித்தும் ஆகாப் ராஜா மரணம் அடைந்ததை குறித்தும் எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று பிசியில் அவர்கள் அதை குறித்து குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது ஆகாப் ராஜாவுடைய மரணத்தை குறித்து எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று பிசியிலே ஆகாப் ராஜா மரணம் அடைந்ததாக அசீரிய காலச்சுவடுகளிலே கூறப்பட்டிருக்கிறது இது ஒரு ராஜாவை குறித்து கூறப்பட்டிருக்கிறது எக்லிப்ஸ்லேருந்து தான் நம்ம வர்றோம் எக்லிப்ஸு அந்த கவர்னருடைய ஆளுகையில் அந்த டே ஜூன் பதினைந்து எழுநூற்றி அறுபத்தி மூன்று அதே அசீரிய காலச்சுவடுகளிலே ஆகாப் ராஜா யுத்தத்தில் கலந்து கொண்டார் அவருடைய மரண நாளும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது இன்னொரு இன்னொரு எப்பினோம் லிஸ்டில் இன்னொரு காலச்சுவடுகளில் இயாவ் என்கிற ஒரு பெயர் விடப்பட்ட ஒரு சரியாக முழுமையாக கூடப்படாத யூதருடைய இஸ்ரேவேலின் ராஜா என்று சொல்லி ஐஏ ஏயு என்று சொல்லி கூறப்பட்டிருக்கிறது எப்படி கூறப்பட்டிருக்கிறது சொன்னால் சல்மனேசர் மன்னன் மூன்றாவது சல்மனேசர் மன்னனுக்கு அவனுடைய பதினெட்டாவது ஆண்டு ஆளுகையிலே இவர் வந்து இவர் தன்னுடைய பொக்கிஷங்களை எல்லாம் கொடுத்தார் அவருக்கு என்ன செலுத்தினார் வரி செலுத்தினார் என்று சொல்லி கூறப்பட்டிருக்கிறது அது பைபிளில் சொல்லப்பட்ட ஏகு ராஜாவை தான் அந்த இடத்திலே அந்த காலத்திற்கு பொருந்தி வருகிறது அந்த உச்சரிப்பிலே அவர்கள் கூடப்பட்டிருக்கிறது வந்து எப்போ நடைபெற்றது என்று அப்போ வந்து அசீரியா தான் வல்லரசு எழுநூற்றி இருபத்தி ரெண்டுல இவங்கள மொத்தத்தில் பத்து பேர் பத்து கோத்திரத்தையும் பிடிச்சிட்டு போயாச்சு அப்போ அசீரியா தான் வல்லரசாக இருந்தது ப்ரொட்டஸ் பண்ணணும்னு தூக்கிட்டாங்க அடுத்து எண்ணூற்றி இது வந்து எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ஓரு கீமோலே நடைபெற்றதாக கூறப்பட்டிருக்கிறது இவர் கப்பம் கட்டினது எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று கீமோ அப்போது இந்த காலச்சுவடுகள்லேருந்து நமக்கு ரெண்டு டேட்டு கிடைக்கிது எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று கீமோவில் 
இஸ்ரவேலின் ஆகாபராஜா மரணம் அடைவதையும் எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று கிமோல ஏகு ராஜா யூத இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிறது இந்த ரெண்டு இன்ஸ்டன்ஸும் அந்த வரலாற்று எழுத்துக்கள்லேருந்து கூறப்பட்டிருக்கின்றன அந்த எக்ளிப்ஸ் நடந்தது உண்மைதான் என்று சொல்லி இன்றைக்கு அவர்கள் ட்ரேஸ் பண்ணி இருக்கிறார்கள் அஸ்ட்ரானமியில் ட்ரேஸ் பண்ணி இருக்கிறாங்க அப்போது நமக்கு ஓரளவுக்கு ஒரு அக்யூரேட் டேட் நமக்கு கிடைத்தது போல் எடுத்து விடலாம் இந்த பேட்டர்னை அங்கீகரிக்கிறவர்கள் உண்டு அங்கீகரிக்காதவர்கள் உண்டு வேறு பேட்டர்ன்ஸை ஃபாலோ பண்ணுகிறவர்கள் உண்டு அடுத்து இந்த கால வரிசையில் இது ரெண்டு நம்ம பேஸ் பண்ணிட்டோம் இன்னும் ஒரு பிரச்சனை வருது என்ன பிரச்சனை வருதுன்னு சொன்னால் இந்த ராஜ்யம் பிளவுபட்ட பிறகு சாலமோனுக்கு பிறகு பிளவுபட்ட பிறகு வடது வடராஜ்யம் இஸ்ரவேல் என்கிற பத்து கோத்திரம் தென் ராஜ்யம் யூதா என்கிற ரெண்டு கோத்திரம் அடுத்து இந்த ரெண்டு கோத்திரம் இந்த பத்து கோத்திரத்தில் உள்ள வரிசையாக உள்ள ராஜாக்கள் இந்த ரெண்டு கோத்திரத்தில் உள்ள வரிசையாக உள்ள ராஜாக்கள் எடுத்து பார்க்கும்போது சில அந்த அவர்கள் ஆட்சி செய்த ஆண்டுகளிலே அப்பேரண்ட் கான்ட்ரடிக்ஷன் வருகுது அவர்கள் அங்கே இங்கே இவர் ஆட்சி செய்யும் அது இங்கே ஆட்சி செய்வார் ஆனால் ஆட்சி செய்த வருடங்களில் வித்தியாசம் வரும் ரெண்டு வருஷம் கூடுதலும் ரெண்டு வருஷம் குறையும் இப்படி பல ராஜாக்களுக்கு இருக்கிறனால இது வந்து பல சிலர் வந்து இப்போ பைபிளில் தவறாய் கூறப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லி சிலர் வாதிடுகிறார்கள் ஆனால் அப்படி அல்ல அன்றைக்கு இருந்த டேட்டிங் சிஸ்டம்த்தை நாம் அறிந்து கொண்டால் இந்த குழப்பங்கள் சரியாகிடும் வரிசைப்படி வந்துவிடும் நம்ம அதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இதில் வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது முதலாவதாக டேட்டை அவர்கள் ஒரு நாளை குறித்து எதை வைத்து அவர்கள் ஒரு நாளை துவங்குவார்கள் எதை அவருடைய பிரைமரி கேலண்டரை வைப்பாங்கன்னு சொல்லி ரெண்டு இது சொல்கிறாங்க சாலமோனுக்கு காலத்துக்கு பிறகு எழுத்தாளர் குரோ குரானிக்லஸ் வரலாற்று ஆசிரியர் அந்த குரானிக்கல் எழுதுகிறவங்க இந்த இந்த வரலாற்று நடவடிக்கைகள் எல்லாம் எழுதக்கூடியவர்கள் வந்து தெற்கு ராஜ்யத்தில் வந்து இவர்கள் எழுதக்கூடிய முறையும் வடக்கு ராஜ்யத்தில் இவர்கள் எழுதக்கூடிய முறையும் வேறுபட்டிருந்ததாக கருதுகிறாங்க சாலமோனுக்கு காலத்துக்கு பிரிஞ்சாச்சு அதற்கு பிறகு இந்த வரலாற்று நடவடிக்கைகள் எழுதக்கூடியவர்கள் ரெண்டு இடத்துலையும் வட ராஜ்யத்தில் பயன்படுத்தின முறை வேறு மாதிரி தென் ராஜ்யத்தில் பயன்படுத்தின முறை வேறு மாதிரி என்று சொல்லி ஒரு ஒப்பீனியனை கொடுக்குறார்கள் என்ன கன்க்ளூஷன் அவங்க சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் தென் ராஜ்யத்திலே அவர்கள் பயன்படுத்தின முறை கேலண்டர் வந்து எதை இதிலேருந்து துவங்கினாங்கன்னு சொன்னால் சிவில் கேலண்டர் ரெண்டு கேலண்டர் உண்டு யூதர்களுக்கு என்னெல்லாம் ஒன்று சிவில் அரசாங்க கேலண்டர் இன்னொன்று மத சம்பந்தப்பட்ட கேலண்டர் எப்படியா இருந்தாலும் ரெண்டு கேலண்டர் அவங்க பயன்படும் ஒன்று வந்து பண்டிகைகள் அவருடைய முதலாம் மாதம் ஆபி மாதத்திலிருந்து அவங்க பண்டிகைகள் அது வந்து ஒரு கேலண்டர் இன்னொன்று அரசாங்க கேலண்டர் இப்போ அவர்கள் கூறுகிற காரணம் என்னவென்று சொன்னால் இந்த தென் ராஜ்யமானது யூதா சமஸ்தானமானது அவர்களுடைய அரசாங்க நாட்காட்டியை பயன்படுத்தினது இஸ்ரவேல் ராஜ்யமானது அவருடைய மத கேலண்டரை மத சம்பந்த அந்த மத ரீதியான அந்த நாட்காட்டியை பயன்படுத்தினது என்று சொல்லி சொல்லுகிறார்கள் ஆனாலும் பைபிளிலே இப்படி அவர்கள் பயன்படுத்தினதாக ஆதாரங்கள் இல்லை ஆனால் இப்படி இருக்கலாம் இப்படி இருக்கிறதுனால ரெண்டு கேலண்டர் அவங்க டிஃப்ரெண்ட் கேலண்டர்ஸ் அவங்க பயன்படுத்துறதுனால டேட் வேரியேஷன் இருக்கலாம் என்று சொல்லி கருதப்படுகிறது இது ஒரு ஒப்பீனியன் ஆனால் இதை விட முக்கியமான ஒரு காரியத்தை நம்ம அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இது வந்து ஒரு நட சரி இது வந்து இது ரெண்டாவது சொல்ல போகிற காரியத்திற்கு ஆதாரம் உண்டு ரெண்டாவது என்னவென்று சொன்னால் அடுத்து இந்த ராஜ்யங்கள் பிரிந்த உடனே அதற்கு பிறகு ரெண்டு சமஸ்தானங்களையும் அரசாங்கத்தை ராஜ்யத்திற்கு வர்றாங்க இல்லையா வருகிறவங்க வந்து அவங்களுடைய ராஜாக்களுடைய ஆளுகையின் நாட்கள் எப்படி அதை சூஸ் பண்ணாங்க அவங்களுடைய ஆளுகையின் நாட்களை எதை வைத்து பேஸ் பண்ணாங்கன்னு ரெண்டு விதமாக பயன்படுத்தினாங்க ஒன்று த நான் அசக் அக்சஸன் இயர் சிஸ்டம் இன்னொன்று அக்சஸன் இயர் சிஸ்டம் நான் அக்சஸன் இயர் சிஸ்டம் அக்சஸன் இயர் சிஸ்டம் ரெண்டு முறையான ஒரு டேட்டிங்கே பயன்படுத்தினாங்க ராஜாக்களுடைய டேட்டிங் முதலாவது நான் அக்சஸன் இயர் சி டேட்டிங் சிஸ்டம் இஃப் எ கிங் டேர்ம் த இயர் இன் விச் ஹி அசண்ட் த த்ரோன் இஸ் ஃபஸ்ட் அஃபிஷியல் இயர் திஸ் இஸ் கால் த நான் அக்சஸன் இயர் டேட்டிங் ஆர் ஆன்டி டேட்டிங் ஸோ இஃப் எ கிங் அசீம்ட் எ த்ரோன் இன் மிட் இயர் தென் அ போர்ஷன் ஆஃப் இயர் கன்சிடர் டு பி த ஃபஸ்ட் இயர் ஆஃப் த கிங்ஸ் ரெயின் இந்த நான் ஆக்சஸன் இயர் சிஸ்டம் என்று சொல்லப்படுவது இப்போ ஒரு ராஜா வந்து இந்த இப்போ நம்ம யோசிப்போமே இந்த டிசம்பர் மாதம் இந்த நவம்பர் மாதம் அவர் என்ன செய்துட்டார் அரியணை ஏறினாருன்னா இந்த நவம்பர் மாதம் என்னது கருதப்படும் இது அவருக்கு ஃபஸ்ட் இயர் அடுத்த வருஷம் செகண்ட் இயர் அதுக்கு அடுத்த வருஷம் 
தேர்ட் இயர் அப்படி கருதப்படும் அக்சஷன் இயர் சிஸ்டம் என்று சொல்லக்கூடியது முதலாவது இயர் இவர் பதவியேற்றதுலேருந்து அடுத்த ஆண்டு இதே நாள் வருகிறது வரைக்கும் அதை அக்சஷன் இயர் என்று சொல்லுவார்கள் அதுக்கு அடுத்ததுலேருந்து தான் முதலாவது ஆண்டு ரெண்டாவது ஆண்டுன்னு இது ரெண்டு விதமான பயன்பாடுகள் இருந்தன இந்த ரெண்டையும் இந்த பிரிந்த இதில் ரெண்டு விதமாக பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க இதுக்கு ஆதாரங்கள் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க நான் அக்சஷன் இயர் சிஸ்டம் என்று சொன்னால் அவர் பதவியேற்ற உடனே ஒரு அரசர் பதவியேற்ற உடனே அந்த முதல் நாளே முதலாவது ஆண்டு என்கிறதுல வருகிறது அக்சஷன் இயர் என்று சொன்னால் அந்த பதவியேற்றதுலேருந்து அடுத்த ஆண்டு நாள் வருகிறது வரைக்கும் அது அக்சஷன் இயர் அடுத்த ஆண்டு தான் அதற்கு அடுத்த நாளிலிருந்து வர்றது தான் முதலாவது ஆண்டு என்று சொல்லி கணக்கிடப்படுகிறது இப்போ ராஜாக்களில் வந்து அவங்க தீர்மானிக்கக்கூடியது இது அந்த காலத்தில் இந்த டேட்டிங் சிஸ்டம் கிரானிக்லர் எழுத்தாளர்கிட்ட இதை பதிவு செய்கிறவர்கிட்ட இவங்க சொல்லுவாங்க இதை வந்து நீ அக்சஷன் இயர் ஆட்டு கணக்கிட வேண்டுமா இல்லாவிட்டால் ஃபஸ்ட் இயராக நீ கணக்கிட வேண்டுமா என்று சொல்லி அவர்கள் தீர்மானிக்கக்கூடியது என்று சொல்லி பார்க்கலாம் இதில் வந்து நம்ம பார்க்கும்போது ஒருங்கிணைந்த சமஸ்தானம் பிரிவுபட்ட பிறகு என்ன நடைபெற்றது என்று சொன்னால் இஸ்ரவேலிலே நான் அக்சஷன் இயர் சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணப்பட்டது நான் அக்சஷன் இயர் என்று சொன்னால் அந்த பதவியேற்ற உடனே இவர் முதலாவது ஆண்டு என்று சொல்லி ஃபாலோ பண்ணப்பட்டது யூத யூதா சமஸ்தானத்திலே எப்படி ஃபாலோ பண்ணப்பட்டது என்று சொன்னால் அக்சஷன் இயர் சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணப்பட்டது ஃபஸ்ட்டாவது அக்சஷன் இயர் அந்த முதலாவது ஆண்டை வந்து யூதா சமஸ்தானத்திலேருந்து வந்த ராஜாக்கள் எல்லாம் முதலாவது ஆண்டை அக்சஷன் இயராக பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் இப்போது ஒரு சின்ன நம்ம இது கேல்குலேஷன் பட்டு இப்போ வட ராஜ்யத்துலேருந்து முதலாவது ராஜா வர்றாரு அவருக்கு முதலாவது ஆண்டுன்னா இப்போ நான் வட ராஜ்யத்தின் ராஜா எனக்கு ஃபஸ்ட் இயர்னா நீங்கள் தென் ராஜ்யத்தின் அதே ரா ராஜாவாக இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு அது அக்சஷன் ஆண்டு எனக்கு ரெண்டாவது ஆண்டு நான் சொல்லும்போது தான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஆண்டு ஆகுது இப்படி ஆகும்போது என்ன ஆகுது ஒவ்வொரு ராஜாவுக்கும் ஆகும்போது ஒன் இயர் கேப் ஆகுது ஒன் இயர் கேப் ஆகிறனால தான் இதை வைத்து தான் நான் இது இதை சரியாக புரிந்து கொள்ளாததுனால தான் இதுக்குள்ளே டேட்டிங்கில் கான்ட்ரடிக்ஷன் இருக்கிறது என்று சொல்லி சொல்லுகிறார்கள் ஆகாபுக்கு ஏகு இது பைபிள்லேருந்தே நம்ம ரெஃபரன்ஸை பார்க்க முடியும் ஆகாப் மற்றும் ஏகுவுடைய ஆட்சி காலங்களிலே இந்த டேட்டிங் சிஸ்டம் இருந்ததை பார்க்க முடியும் அந்த அசீரிய காலச்சுவடுகளை நம்ம பார்க்கும்போது சல்மனேசர் மூன்றுக்கு இவர் வந்து எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று கீமூவில் வந்து இவர் வந்து தீர்வைகளை செலுத்தினார் என்று பார்க்கிறது அது எதற்கு போகிறோம்னா பன்னெண்டு வருஷம் கழித்து அந்த கொர்கார் என்கிற பேட்டில் ஆகாப்பு யுத்தத்தில் கலந்து கொண்ட பிறகு அதுலேருந்து பன்னெண்டு ஆண்டுகள் கழித்து இவர் இதை இதை செலுத்துகிறார் என்று சொல்லி அந்த குறியீடுகள் சொல்லுகிறது ஆனால் வர்றாங்க இவங்க ரெண்டு பேருக்கு இடையில பார்த்தா ரெண்டு ராஜாக்கள் வர்றாங்க ஒன்று ராஜாக்கள் இருபத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி ஒன்றின் படி அகசியா ரெண்டு ஆண்டுகளும் ரெண்டு ராஜாக்கள் மூன்று ஒன்றின் படி யோராம் பனிரெண்டு ஆண்டுகளும் ஆட்சி செய்கிறார் அப்படி பார்த்தா பதினாலு ஆண்டு ஆகுது இப்போ பைபிள் ரெஃபரன்ஸ்லேருந்து பார்க்கும்போது பதினாலு ஆண்டு ஆகுது சரித்திர ரெஃபரன்ஸ்லேருந்து பார்க்கும்போது பன்னெண்டு வருஷம் ஆகுது அவருக்கு ஆட்சிக்கு முடிவில் அடுத்த பன்னிரெண்டாவது ஆண்டில் இவர் ராஜாவாக இருக்கிறார் ராஜாவாகும் போது அவருக்கு தீர்வு செலுத்துகிறார் இப்போ பன்னெண்டு ஆண்டு ஆகுது பைபிளில் பார்த்தா பதினாலு ஆண்டுன்னு இருக்குது அப்படி பார்த்தா ரெண்டுமே வரலாற்றுக்கும் பைபிளுக்கும் தவறா என்று பார்த்தால் தவறு இல்லை நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் இந்த நான் அக்சஷன் இயர் சிஸ்டமும் அக்சஷன் இயர் சிஸ்டம் இருக்கிற வேறுபாடு நம்ம அறிந்து கொண்டால் நமக்கு சரியாக காணப்படும் நம்ம பார்க்கும்போது இந்த அக்சஷன் நான் அக்சஷன் இயர் சிஸ்டமில் நம்ம பார்க்கும்போது அதிலிருந்து இரண்டு ஆண்டுகள் இந்த ரெண்டு ராஜாக்கள்னு சொன்னேன் இல்லையா யாரெல்லாம் அகசியா மற்றும் யோராம் இந்த ரெண்டு ஆண்டு ரெண்டு ராஜாக்களும் இப்போது ஒரு ஆண்டு இங்கே கூடி வருது யூதருடைய சமஸ்தானத்தில் இஸ்ரேல் சமஸ்தானத்தில் நம்ம பார்க்கும்போது இவங்க ராஜாவானோன்னா ஒரு ஆண்டு எடுக்கிறாங்க ஆனால் அடுத்த இதில் யூதா இதில் வந்து ஒரு ஆண்டு முடித்த பிறகு தான் ஒரு ஆண்டு எடுக்கிறாங்க அப்படி நம்ம பார்க்கும்போது எப்போவுமே இந்த ரெண்டு இதுவும் டேலி ஆகணும்னு சொன்னால் இந்த ரெண்டு பேர்கிட்ட இருந்தும் ஒரு ஆண்டை கழித்தால் சரியாக பனிரெண்டு பனிரெண்டு ஆண்டுகள் வருகிறது என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் இன்னொன்று நம்ம பார்க்க வேண்டியது இதில் இன்னொன்று கோரிகன் சீனு சொல்லி எனக்கு இருந்து கோரிகன் சீனு சொல்லும்போது இப்போ ஒரு ராஜா வந்து வயசாகிட்டு அந்த ராஜா வந்து என்ன செய்வார் கோரிகன் அவனோட இணை ஆட்சியாளராட்டி என்ன செய்வார் மகனே என்ன செய்வார் சேர்த்து வைத்து கொள்வார் அப்போ அந்த மகனுக்கு இப்போ அடுத்த அந்த கிரானிக்லர் எழுத்தாளர் எழுதும்போது இப்போ 
நான் தகப்பேன் நீங்கள் மகன் என்று வச்சா எனக்கு ஆட்சி காலம் நான் மரணம் வரைகிறது வரைக்கும் இருக்குது ஆனால் உங்களை நான் கோரி கென்றாட்டு போட்டேன்னு சொன்னால் உங்கள் ஆட்சி காலத்தை எங்கேருந்து தோக்குவேன் நான் நடந்துக்கிட்டு இருக்கும் போதே உங்களுக்கு அதை தோக்குவேன் அப்படி துவக்கும் போது ஓவர்லாப்பிங் ஆகுது ஓவர்லாப்பிங் ஆகும்போது டேட்டில் டிஃப்ரென்ஸ் வரும் இதையும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மற்றபடி எந்த தவறுகளும் இல்லை இதை புரிந்து கொண்டால் எந்த பிரச்சனைகளும் வராது இதில் மூன்று காரியம் இப்போ நான் சொன்னேன் முதலாவது ரெண்டு கேலண்டர் ஒன்று அரசியல் கேலண்டர் இன்னொன்று மத கேலண்டர் ரெண்டு சமஸ்தானங்களும் ரெண்டு விதமாக பயன்படுத்தினாங்க ரெண்டாவது அரசர் பதவியேற்ற வருடம் அக்சஷன் இயர் சிஸ்டம் வந்து என்னது அவர் வந்து பதவியேற்ற நாளிலிருந்தே என்ன செய்கிறாங்க நான் அக்சஷன் இயர் சிஸ்டம் வந்து பதவியேற்ற நாளிலிருந்தே ஒரு ஆண்டுலேருந்து கணக்கு போடுறாங்க அக்சஷன் இயர் என்று சொல்கிறது முதலாவது ஆண்டை அக்சஷன் இயர் என்று சொல்லி எடுக்கிறாங்க இப்படி இருக்கும்போது இஸ்ரேவேல் சமஸ்தானத்திற்கும் யூதா சமஸ்தானத்திற்கு இடையிலே ஒரு ஒரு ஆண்டு டிஃப்ரென்ஸ் வருகிறது மூன்றாவது ஓவர்லாப்பிங் தகப்பன் ஆட்சியில் இருக்கும்போதே மகன் ஆட்சியில் உட்கார வைக்கிறாரு அப்படி இருக்கும்போது தகப்பன் மரணம் அடைகிறது வரைக்கும் அவருக்கு ஆட்சியும் எடுப்பாங்க மகன் ஆட்சிக்கு எப்போ துவங்கினாருன்னா தகப்பன் இருக்கும்போதே துவங்கினா தான் எடுப்பாங்க அப்போ இரண்டுமே ஓவர்லாப் ஆகுது இந்த மூன்று காரியங்களையும் அறிந்து கொண்டால் நமக்கு எந்த பிரச்சனைகளும் வராது என்று சொல்லி பார்க்குறோம் இந்த ஒருங்கிணைந்த சமஸ்தானத்தில் இருந்த மூன்று ராஜாக்கள் அந்த நம்ம பார்க்கும்போது சாலமோன் தாவீது சவுல் கால கண்ணோட்டங்களை பார்க்கும்போது இந்த மூன்று ராஜாக்களுக்கு காலம் இவங்க எப்போ ஆட்சி செய்தாங்க அந்த கண்ணோட்டத்தை தான் நம்ம பார்க்கணும் சாலமோனுடைய மரணம் வந்து நம்ம அந்த வரிசையில் இந்த ஏகூலேருந்தே கொண்டு வந்தால் தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று வருகிறது சாலமோனுடைய மரணம் வந்து தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றில் நிறைந்திருக்க வேண்டும் அதோடு இணைந்து அந்த ராஜ்யம் பிளவுப்பட்டிருக்க வேண்டும் சாலமோன் எத்தனை ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்தார்னு நம்ம பார்க்கும்போது ஒன்று ராஜாக்கள் பதினொன்று நாற்பத்தி ரெண்டில் பார்த்தா பைபிள் சொல்கிறது நாற்பது ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்தார் என்று சொல்லி அப்போ தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல தொன்னிலிருந்து நாற்பது ஆண்டுகளை கூட்டினால் தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஓராண்டு தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் தன்னுடைய ஆட்சியை அவர் துவங்கி இருப்பார் என்று பார்க்க முடிகிறது அப்போது அவர் ஆட்சியை துவக்கிற அந்த ஆண்டில் தான் யார் மரணம் அடைந்தார் தாவீத் என்ன செய்கிறார் மரணம் அடைகிறார் அவர் மரணம் அடைந்த உடனே என்ன செய்கிறாரு தாவீத் அதுக்கு முன்பதாகவே தாவீதே யார் அவர் மரணம் அடைகிறதுக்கு முன்பதாகவே தாவி இந்த சாலமோன் என்ன செய்கிறார் அரசனாக்குகிறார் இப்போ இங்கே தான் இப்போ ஓ இங்கே ஒரு சின்ன ஓவர்லாப்பிங் ஆகுது ரொம்ப நாள் இழுக்கலை அதனால் வருடங்கள் ரொம்ப இதாகலை சிலர் வந்து அப்பாவை நிறைய ஆண்டு இருந்து மகனும் இருந்தாருன்னா ஓவர்லாப்பிங் ஆகும் அப்போது தாவீது தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் என் மரணம் அடைந்திருப்பார் ரெண்டு சாமியில் ரெண்டு பதினொன்று மற்றும் ஒன்று ராஜாக்கள் ரெண்டு பதினொன்றின்படி தாவீது நாற்பது ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்தார் அதில் ஏழரை ஆண்டுகள் எப்ரோனிலும் யாருட்டா யூதா கோத்திரத்தில் மட்டும் மற்ற முப்பத்தி மூன்று ஆண்டுகள் சமஸ்த இஸ்ரேவேல் ஆட்சி செய்தார் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் அப்போது இதிலேருந்து நம்ம பார்க்கும்போது எதிர் வரைக்கும் ஆட்சி செய்திருக்கிறார் தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றிலிருந்து ஆயிரத்தி பதினொன்று வரைக்கும் இதை தாவீது ஆட்சி செய்திருக்கிறார் அதில் வந்து எப்ரோனில் ஆட்சி செய்தது ஆயிரத்தி பதினொன்றுலேருந்து ஆயிரத்தி நான்கு வரைக்கும் சமஸ்த இஸ்ரேவேலி ஆயிரத்தி நான்கிலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஓரு வரைக்கும் என்ன செய்திருக்கிறாரு தாவீது ஆட்சி செய்திருக்கிறார் அப்போது தாவீதருடைய ஆட்சி காலம் தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று வரைக்கும் வந்திருக்கிறது என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் சவுனுடைய மரணம் தாவீதனுடைய ஆட்சி காலம் ஆயிரத்தி பதினொன்று வரைக்கும் வந்திருக்கிறது சவுல் சவுலுடைய மரணம் வந்து அப்போ எங்கே வருகிறது ஆயிரத்தி பதினொன்றில் தாவீது சவுல் மரணம் அடைந்த உடனே தாவீது என்ன செய்கிறாரு எப்ரோனில் அடுத்த அரசராகிறார் அப்படி பார்த்தா சவுல் எப்போ மரணம் அடைகிறாரு ஆயிரத்தி பதினொன்றில் மரணம் அடைகிறார் சவுலுடைய ஆளுகை நாற்பது ஆண்டுகள் நடைபெறுகிறது அப்போ சில நடுவில் பதிமூன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தொன்றாவது சனம் அது முதல் தங்களுக்கு ஒரு ராஜா வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார்கள் அப்படியே தேவன் பெண்ணியமீன் கோத்திரத்தானாகிய கீசுண்டே குமாரனாகிய சவுலி நாற்பது வருஷ காலமாய் அவர்களுக்கு கொடுத்தார் இதில் பிளைனாக போட்டிருக்குது நாற்பது வருட காலமே ஆட்சி செய்தார் என்று சொல்லி ஆனால் ஒரு அப்பேரண்ட் டிஸ்கிரிப்பன்சி எங்கே வரும்னு சொன்னால் ஒன்று சாம வேல் பதிமூன்றாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்தில் வருகிறது தமிழ் பைபிளில் அந்த அளவுக்கு தெரியாது ஆனால் ஆங்கில பைபிள்களில் வந்து அந்த டிஃப்ரென்ஸை காட்டியிருக்கிறாங்க ஒன்று சாம வேல் பதிமூன்றாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனம் சவுல் ராஜ்ய பாரம் பண்ணி ஒரு வருஷமாயிற்று அவன் இஸ்ரவேலே ரெண்டாம் வருஷம் அரசாண்ட போது இப்படி நீங்கள் வருது இது வந்து ஒரு இடத்துல மசோரிட்டிக் டெக்ஸ்ட் இந்த மசோரிட்டிக் டெக்ஸ்டில் தான் இந்த ஹிப்ரூ டெக்ஸ்ட் இருக்குது அதில் வந்து சாலமனுடைய ஆட்சியை எந்த இதுன்னு ஒமிட்
டூ இயர்ஸ் ஓவர் இஸ்ரேல் இந்த பைபிள் வெர்ஷன்ஸ் எல்லாம் படித்தா இந்த வித்தியாசத்தை காண்பித்து கேஜேவியில் போட்டிருக்கு சவுல் ரெயின் ஒன் இயர் அண்ட் வென் ஹீ ஹேட் ரெயின் டூ இயர்ஸ் ஓவர் இஸ்ரேல் என்கேஜேவியில் போட்டிருக்கு சவுல் ரெயின் ஒன் இயர் அண்ட் வென் ஹீ ஹேட் ரெயின் டூ இயர்ஸ் ஓவர் இஸ்ரேல் லிவிங் பைபிளில் போட்டிருக்கு பை திஸ் டைம் சவுல் ஹேட் ரெயின் ஃபார் ஒன் இயர் இந்த செகண்ட் இயர் ஆஃப் இஸ்ரேன் ஆர்எஸ்டியில் போட்டிருக்கு சவுல் வாஸ் டேஷ் 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 இயர்ஸ் ஓல்டு வென் ஹீ பிகேம் தி ரெயின் அண்ட் ஹீ ரெயின் டேஷ் 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 அண்ட் டூ இயர்ஸ் ஓல்டு இஸ்ரேல் சவுல் வாஸ் தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஓல்டு வென் ஹீ பிகேம் என்ஐவியில் இருக்குது சவுல் வாஸ் தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஓல்டு வென் ஹீ பிகேம் கிங் அண்ட் ஹீ ரெயின் ஓவர் இஸ்ரேல் ஃபார்ட்டி டூ இயர்ஸ் என்ஐவியில் எப்படி இருக்குது என்ஐஎஸ்பி பைபிளில் சவுல் வாஸ் தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஓல்டு வென் ஹீ பிகேன் டு ரெயின் அண்ட் ஹீ ரெயின் ஓ ஃபார்ட்டி டூ இயர்ஸ் ஓர் இஸ்ரேல் நெட் நெட் பைபிளில் போட்டிருக்கு சவுல் வாஸ் தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஓல்டு வென் ஹீ பிகேன் டு ரெயின் ஹீ ரூல்ட் ஓவர் ஃபார் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் இதெல்லாம் ப்ராக்கெட்டில் ஏன்னா அந்த எந்த ஆட்சியிலே எந்த வயதிலே துவங்கினார் என்று சொல்லி மூலப்பிரதியில் இந்த மெசோரிட்டிக் டெக்ஸ்டில் விடப்பட்டிருக்கிறபடினாலே அந்த ட்ரான்ஸ்லேஷன்ஸ் வந்து பிராக்கெட்டட் ஆட்ட அசம்ஷன்ஸ் போட்டிருக்குது அப்போஸ்தலரில் நம்ம பார்க்கும்போது அதில் எப்படி லிட்ரலாக போட்டிருக்குது எத்தனை ஆண்டு நாற்பது ஆண்டுகள் போட்டிருக்குது ஆனால் இவர் வந்து முப்பது ஆண்டுலேயே ஆட்சியை துவக்கினார்னு பார்த்தா அவர் எழுபது வயசில் மரணம் அடைந்திருக்கணும் நாற்பது வருஷம்னு பார்த்தா ஆனால் அது தாண்டியும் அவருடைய ஆட்சி காலம் போகிறது இப்படி பார்க்கும்போது இதை வந்து அடுத்த நியூ லிவிங் ட்ரான்ஸ்லேஷனில் பார்க்கும்போது சவுல் வாஸ் தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஓல்டு விகேம் கியூ ரெயின் ஃபார் ஃபார்ட்டி டூ இயர்ஸ் ஏஎஸ்பியில் போட்டிருக்கு சவுல் வாஸ் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஓல்டு வென் ஈ பிகேன் டு ரெயின் அண்ட் ஹீ கேட் ரெயின் டூ இயர்ஸ் ஓவர் இஸ்ரேல் அந்த வசனத்தில் அவன் ரெண்டு ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்த போது சில இதில் ட்ரான்ஸ்லேஷனில் வந்து அவர் நாற்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள்னு சொல்லுது இதில் வந்து நாற்பதாவது வயசில் தான் ஆட்சியை துவங்கினார் இருக்குது ஏஎஸ்பியில் இப்படி வந்து என்ஏஎஸ்பிலேயும் வந்து சவுல் வாஸ் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஓல்டு When he began to reign, he reigned 32 years over Israel. NASB. This is the NAS, New American Standard. This is the NASB, updated. New English Bible, Saul was 50 years old when he became king. And he reigned over Israel for 22 years. Bible translation is the same. How many people are going to be in the Bible? How many people are going to be in the Bible? How many people are going to be in the Bible? ஐம்பது வயசில் துவங்கினான்னு சொல்ல ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஐம்பது வயசில் துவங்கினான்னா இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் தான் ஆட்சி செய்தார்னு இருக்குது இது வந்து எல்லாம் ப்ராக்கெட்டட் ஆட் இருக்குது காண்டம்பரரி இங்கிலீஷில் போட்டிருக்கு சவுல் வாஸ் ஏ யங் மேன் வென் ஹீ பிகேம் கிங் அண்ட் ஹீ ரூல் இஸ்ரேல் ஃபார் டூ இயர்ஸ் இதில் வந்து அந்த ஆரம்ப வசனம் டூ இயர்ஸ்ன்னு இருக்குது இது வந்து ஒரு காரணம் இதே வசனம்தான் நான் வாசிச்ச சவுல் ராஜ்யம் பாரம் பண்ணி ஒரு வருஷம் ஆயிற்று அவன் இஸ்ரேவேலே ரெண்டாம் வருஷம் அரசாண்ட போதும் தமிழில் இருக்கிறது தான் இங்கிலீஷில் இத்தனை ட்ரான்ஸ்லேஷனில் இத்தனை இதில் இருக்குது ஏன் இத்தனை இதில் இருக்குதுன்னு காரணம்னு சொன்னால் இப்போது அந்த மெசோரிட்டிக் டெக்ஸ்டில் வந்து அந்த டேட் மிக்ஸ் மிஸ் ஆகுது எந்த வயசில் துவக்கினார் எத்தனை ஆண்டுன்னு அப்போது அடுத்து ஒரு இப்போ பைபிள் வருஷனை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறாங்கன்னா அப்போ அவங்களுக்கு வந்து வேறு பிரதிகள் கிடைக்கும் போது அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க இதில் வந்து எது வந்து ஒரிஜினல் எது வந்து லேட்டர் டிஸ்கிரிப்பன்சி என்று சொல்லி பைபிள் ட்ரான்ஸ்லேட்டர்ஸ் கமிட்டிக்குள்ளே கன்க்ளூஷனில் வருவாங்க அப்படி இத்தனை பைபிள் ட்ரான்ஸ்லேட்டர்ஸுக்குள்ளே இத்தனை கன்க்ளூஷனில் வந்தனால எப்படி இருக்குது ஆனால் அவங்க நிறைய எல்லோரும் என்ன செய்திருக்கிறாங்க பிராக்கெட்டுக்குள்ளே தான் போட்டிருக்கிறாங்க என்னென்னு சொன்னால் இது வந்து என்ன இல்லை மூல மொழியில் இல்லை கிங் ஜேம்ஸில் என்ன இருக்கும் இட்டாலிக்ஸில் இருக்கும் நிறைய இது மூல மொழியில் இல்லைன்னா அதை டைரக்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் நம்ம கொடுக்க முடியாது அதுக்கு ஒரு ஈக்குவல் நியர் ஈக்குவல் அண்ட் அப்ராக்சிமேட் வார்த்தை என்ன செய்வாங்க ஃபில் பண்ணுறதுக்கு இல்லை மொட்டை அணிக்கும் அதை வாசிக்க முடியாது இப்போ இப்போ இதை இதை லிட்ரலாக வாசிச்சா எப்படி வருதுன்னு சொன்னால் இங்கிலீஷில் எப்படி வருது சவுல் வாஸ் த சன் ஆஃப் டேஷ் எ இயர் வென் ஹீ பிகேம் கிங் அண்ட் ஹீ ரெயின் டூ இயர்ஸ் ஓவர் இஸ்ரேல் ரெண்டு வருடம் ஆன போது என்ற வருதுலே அதை தான் சன் ஆஃப் டேஷ் எ இயர் எத்தனாவது வயதில் இப்போ அது வரும்போது தான் இவர்கள் என்ன செய்கிறாங்க இந்த ட்ரான்ஸ்லேட்டர்ஸ் கமிட்டி இது வர்றாங்க இப்படி இருந்தோன்னா பைபிளில் கான்ட்ரவர்சி கான்ட்ரடிக்ஷன் இருக்குன்ற அர்த்தம் அல்ல நமக்கு கிடச்சிருக்க இப்போ டாக்டரினெல்லாம் இதுவரை எந்த இரரும் பைபிளில் இல்லை ஆனால் இந்த வருடங்களை போடும்போது சில வேளை நமக்கு கிடைச்சது ஒரிஜினல் பிரதி அல்ல காப்பீஸுக்கு காப்பீஸ் தான் நமக்கு இருக்குது ஆனால் ஏலியஸ்ட்
நாற்பது ஆண்டுகள் அவர் அதை இயேசை கோட் பண்ணுறார் அப்போ அந்த நாற்பதை நம்ம அடிப்படையாக வச்சுட்டு நம்ம போகும்போது இதில் இப்போ இதில் பார்க்கும்போது என்னென்ன கேள்விகள் வரும்னு சொன்னால் சவுல் எவ்வளவு காலம் ஆட்சி செய்தார் அப்போ சில பதிமூன்று இருபத்தொன்னில் நாற்பது ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்தார்னு பார்க்குறோம் ஒன்று சாமுவேல் பதினான்கு நாற்பத்தி ஒன்பதில் பார்க்கும்போது அவர் ராஜாவாகும் போது அவருக்கு மூன்று பதினான்கு நாற்பத்தி ஒன்பதில் பார்க்கும்போது சவுலுக்கு இருந்த குமாரர் யோனத்தான் இஸ்வி மல்கிசுவா என்பவர்கள் அவனுடைய ரெண்டு குமாரத்திகள் மூத்தவள் பேர் மேரப் இளையவள் பேர் மீகால் இல்லை யாரை போடலை சவுல் ராஜாவாகும் போது இந்த மூன்று குமாருக்கு பேர் போடப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் இஸ்போ சேர்த்து அவனுடைய குமாரனாக சொல்லப்படவில்லை அதற்கு பிறகு பிறந்திருக்கணும் அப்படி தான் நம்ம ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வர முடியும் ரெண்டு சாமு ஆனால் ரெண்டு சாமுவில் ஒரு ரெண்டாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் சவுலின் குமாரனாகி இஸ்போ சேர்த்து இஸ்ரேவேல் ராஜாவாகிற போது நாற்பது வயதாக இருந்தான் அவன் ரெண்டு வருடம் ராஜ்யம் பாரம் பண்ணினான் யூதா கோத்திரத்தார் மாத்திரம் தாவிதை பின்பற்றினாங்க சவுல் அரியணைக்கு ஏறும்போது இவனை யாருக்கு குமாரனா சொல்லப்படவில்லை சவுலுக்கு குமாரனா சொல்லப்படலை ஆனால் இவன் மறித்த பிறகு மற்ற குமாரில் என்ன செய்திட்டாங்க மறித்துட்டாங்க சவுலோடு மறித்துட்டாங்க ஆனால் இன்னொரு குமாரன் மறிக்காமல் இருக்கிறார் இவர் அரியணை ஏறும்போது எத்தனை வயசு இருக்கு நாற்பது ஆண்டுகள் ஆயிட்டு அப்படி இருக்கும்போது அந்த காலகட்டத்தில் பார்க்கும்போது அப்போ வந்து நியர்லி அப்போ ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஈக்குவல் என்ற வருது அந்த சமயத்தில் பிறந்திருந்தால் கூட அடுத்த நாற்பது ஆண்டுகளில் சவுல் மறைக்கும் போது இவருக்கு நாற்பது வயதாகி இருக்கலாம் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்து இது வந்து அப்போ நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு ஒரு தெளிவு கிடைக்குது அடுத்து சவுல் இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகும் போது சவுலுக்கு எத்தனை வயசு இருந்தேன்னு சொல்லி பார்க்கும்போது எத்தனை வயசாக இருந்தேன்னு சொல்லி நமக்கு லிட்ரலாக சொல்ல முடியாது ஒன்று சாமையில் ஒன்பதாவது அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனத்தில் அவர் ஒரு வாலிபன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் இது வந்து வாலிபன் என்று சொன்ன உடனே ஒரு இருபது வயது என்று சொல்லி நம்ம அப்படி நம்ம போக கணக்கில் எடுக்க முடியாது பொதுவாக ஒரு முப்பது வயதுன்னு சிலர் எடுக்கிறாங்க ஆனால் ஒன்று சாமுவில் பதிமூன்றாவது அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனத்தில் சொல்லும்போது இஸ்ரேவேலர் மூவாயிரம் பேரை இஸ்ரேவேல் தெரிந்து கொண்டான் அவர்கள் ரெண்டாயிரம் பேர் சவுலவுலே கூட பெத்தேல் மலையிலும் ஆயிரம் பேர் யோனத்தானு கூட பெண்ணியமி நாட்டில் கிபியாவில் இருந்தாங்க ஆயிரம் பேர் யாரோட இருக்கிறாங்க யோனத்தான் கூட இருக்கிறாங்க முந்தின வசனம் சொல்லுது சவுல் அரசாண்ட ரெண்டாம் ஆண்டு துவங்கினது ரெண்டாம் ஆண்டு துவங்கின போது யார் பெரியவனாக இருக்கிறா ஆயிரம் பேரை வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற அளவுக்கு யோனத்தான் அப்படின்னு சொன்னால் யோனத்தான் நல்லா வளர்ந்து ஒரு அவர் வாலிபனாக இருக்கிறாருனா இவரும் அப்போ பதினெட்டு வயசில் இருக்க சாத்தியம் இல்லை சவுலும் அப்படி பார்க்கும்போது சவுலும் நாற்பது வயதுன்னு நம்ம எடுப்பதிலே தவறில்லை நாற்பதுன்னு எடுத்தால் அப்போது அவருக்கு மகன் வந்து ஒரு இருபது வயதில் இருக்கிறாருன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் அப்போது அதற்கு பிறகு சவுல் அப்போ எண்பது வயது வரை உயிரோடு இருந்திருக்கக்கூடும் என்று சொல்லி நாம் பார்க்க முடியும் இதை வச்சு நம்ம பார்க்கும்போது அப்போ சில பதிமூன்று இருபத்தொன்றில் நம்ம சொல்லப்பட்டிருக்கிறது போல் நாற்பது ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்தார் அதில் பிளைனாக இருக்கிறதுனால அவர் நாற்பது ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்தார் என்று சொல்லி நாம் தீர்மானத்திற்கு வருவதிலே எந்த தவறும் இல்லை அப்போ நாற்பது ஆண்டு அவர் ஆட்சி செய்தார் நம்ம எடுத்துக்கொண்டோம்னா அவர் ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று கீமூவில் அவர் அரியணை ஏறி அவர் மரணம் அடை வரைக்கும் ஆயிரத்தி பதினொன்று வரைக்கும் அவர் ஆள்கையில் இருந்தார் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்க முடியும் அப்படி பார்த்தா நம்ம அந்த ஒருங்கிணைந்த சமஸ்தானத்தில் கால வரையறை நம்ம பார்க்கும்போது சவுல் வந்து ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் ராஜாவ அபிஷேகப்படுகிறார் சவுலுடைய ராஜரீகம் வந்து ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று முதல் ஆயிரத்தி பதினொன்று வரை காணப்படுகிறது அதற்கடுத்து தாவீதனுடைய அரசாட்சி ஆயிரத்தி பதினொன்றுலேருந்து தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று வரை வருகிறது அதற்கடுத்து சாலமோனுடைய அரசாட்சி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றிலிருந்து தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று வரை வருகிறது அவருடைய காலம் முடிகிறதோடு அரசாட்சி பிளவுபடுகிறது என்று சொல்லி பார்க்குறோம் இது அத்தனையும் சொன்னது குரோனாலஜிக்கல் கன்சிடரேஷன் கால வரையறை அதுக்குள்ள தான் இவ்வளவு காரியங்கள் காணப்படுகிறது இனி வரலாற்று மீள்பார்வைகள் என்று சொல்லி வரையறை என்று சொல்லி பார்க்கும்போது இந்த காலம் இந்த நூற்றி இருபது ஆண்டுகள் வந்து இஸ்ரவேலருக்கு ஒரு மிக முக்கியமான ஆண்டு காலமாக அமைந்தது இது வரைக்கும் எப்படி இருந்தது மத்திய தரைக்கடல் பகுதியில் எல்லாம் சுற்றி இருந்த எல்லா பகுதிகளில் இருந்தும் அசீரியா எகிப்து பாபிலோன் பெர்சியா பெலிஸ்தீர் எல்லாரும் என்ன செய்துட்டு இருந்தாங்க நியாயாதிபதிகள் காலத்தில் நம்ம பார்த்தோம் ஒவ்வொரு பக்கத்தில் இங்கே ஒருத்த திரட்டு வந்துட்டு இருந்தான் அந்த நூற்றி இருபது ஆண்டுகளில் தான் இந்த பயங்கரமான ஒரு எதிர்ப்புகள் இல்லாத ஒரு காலமாய் காணப்பட்டது ஆயிரத்தி இருநூற்றி நாற்பது கிமுவுக்கு பிறகு ஏத்தியர் என்ன செய்தார்கள் 
இவர்களுக்கு எதிராக இருந்தவங்க அவங்க என்ன செய்தாங்க அவர்கள் அழிய வேண்டிய நிலைமை வந்தது கடற்கரையோரமாக இருந்த பீப்புளோட ஒரு கூட்ட ஜனங்களோட போரிட்டு ஏத்தியர் அழிந்து போனாங்கன்னு சில நமக்கு ஆதாரங்கள் கிடைத்திருக்கிறது ஏத்தியர் அப்படி போயிட்டாங்க இவங்களுக்கு எதிராக வரல அவர்கள் வந்து அவர்களாகவே வேறு பிரச்சனைகள் அழிந்து விட்டார்கள் எகிப்து வந்து சவுளுடைய சவுளோடு பிரச்சனைக்கு வரல தாவீதோடும் வரல சாலமோடும் வரல அதற்கு பிறகு ராம்சேஸ் மூன்று எப்போ வந்தாருன்னா ராம்சேஸ் மூணுக்கு பிறகு ராம்சேஸ் மூணுக்கு பிறகு இஸ்ரவேலுடைய பார்டரே யாரும் கடக்கவில்லை யாருடைய காலம் வரைக்கும் ரகோபயாமுடைய காலம் வரைக்கும் யாருமே இப்திய ராஜாக்கள் அந்த இடைப்பட்ட காலங்களிலே எந்த நூற்றி இருபது ஆண்டுகள் எந்த படையெடுப்பு சாலமோனுக்க மகனுக்கு காலத்தில் தான் ஒரு படையெடுப்பு உண்டாகிறது ஒன்று ராஜாக்கள் பதினான்கு இருபத்தைந்து இருபத்தாறு வருகிறது ஷீஷாக் ஷீஷாக்னு சொல்லக்கூடியது பேர் அல்ல பைபிளில் நிறைய ஷீஷாக் ஒரு ஷீஷாக்னு சொல்லக்கூடியது ஒரு டைட்டில் எல்லா அந்த காலங்களில் அபிமலேக் இதெல்லாம் டைட்டில் அசீரியர்களுக்கு சல்மனே சர் இதெல்லாம் டைட்டில் அவர் என்ன செய்கிறாரு இருபத்தி ரெண்டாவது எகிப்திய சமஸ்தானத்தை துவக்கினவர் ரகோபயாமுடைய ஐந்தாவது ஆண்டில் படையெடுப்புக்கு வந்தார் ஷீஷாக்கு வந்தாருன்னு நம்ம பார்க்குறோம் ஒன்று ராஜாக்கள் பதினான்கு அதிகம் இருபத்தைந்து இருபத்தாறு வசனங்கள் இருக்கிறது அது வரைக்கும் சவுலுக்கு காலத்துலேருந்து சாலமனுக்கு காலத்தில் எகிப்திலேருந்து ஒரு பிரச்சனையும் வரவில்லை அசீரியா வந்து ஒரு நூறு ஆண்டுகள் இஸ்ரேவேல் பிரிந்த பிறகு ஒரு நூறு ஆண்டுகள் வரைக்கும் அவங்களே பிரச்சனைக்கு வரவில்லை அதற்கு பிறகு தான் சல்மனேஸ்வர் மூன்று நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா உசியா அவர் வந்து தீர்வையை கட்ட ஆரம்பித்தார் அந்த டைமில் அந்த டைமில் இருந்து தான் அசீரிய என்ன செய்கிறாங்க அவருடைய கண்ட்ரோலுக்கு கீழே கொண்டு வந்து அதற்கு பிறகு தான் அடிமைத்தனத்திற்குள்ளே போகிறார்கள் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் அவர்கள் பிறகு என்ன செய்கிறாங்க இவர்கள் அடிமையாக்குறாங்க அது எப்போ சாலமனுக்கு காலம் கழித்து நூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தான் நடைபெறுகிறது பாபிலோனுக்க பிரச்சனை எப்போ வருகிறது என்று சொன்னால் கடைசியில் இந்த பிரிந்த சமஸ்தானத்துக்கு அசீரிய சிறையிருப்பெல்லாம் முடிஞ்சு அதுக்கு பிறகு ரெண்டு கோத்திரம் யூதா பிணைவின் யூதா சமஸ்தானத்துக்கு அந்த கடைசி இதில் தான் அறுநூற்றி ஆறு அறுநூ ஐநூற்றி எண்பத்தி ஆறு அறுநூற்றி பதினாறு இந்த காலகட்டங்களில் தான் என்ன செய்கிறாங்க அது வரைக்கும் பாபிலோனிடமிருந்தும் பிரச்சனை வரல இவங்கள்ட்டு எங்கேருந்து தான் பிரச்சனை வருது சவுலுக்கு காலத்தில் யார் பிரச்சனை பண்ணா ஒரே பிரச்சனை யார் இருந்தா பெலிஸ்தியர் பெலிஸ்தியர் தான் இவர்களுக்கு பிரச்சனையாக இருந்தார்கள் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் இப்போ இந்த இதை தவிர வேறு யாரும் பிரச்சனையும் இல்லாதபடினால இவர்கள் என்ன செய்தாங்க இவர்கள் தங்களுடைய ராஜ்யத்தை வலுப்படுத்துகிற ஒரு காலமாக காணப்பட்டது அதுக்கு முன்பு வரைக்கும் பன்னிரெண்டு கோத்திரங்களுக்கு அதாவது லேவி கோத்திரத்தை தவிர்த்து மிச்ச எல்லாருக்கும் பிரித்து கொடுத்தாலும் என்னை நிறைய பேர் முழுமையாக கைப்பற்றலை சிலர் இது கைப்பற்றினதையும் அந்த பெலிசி அடிக்கடி வர்றது இப்போ நான் நியாயாதிபதிகள் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா சிலர் வர்றதுனால சிலர் இழக்க வேண்டி வந்தது அதற்கு பிறகு இவருடைய காலங்கள் தான் முழுமையான கட்டுப்பாட்டிற்குள் அந்த ராஜ்யத்தை கொண்டு வந்தார்கள் என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் சாமுவேல் வந்து ஒரு பெரிய என்ன சொல்கிறது நியாயாதிபதியாக இருந்தார் என்றாலும் அவர் ஒரு நியாயாதிபதியாக இருந்தால் அவர் வந்து ராஜா கிடையாது கிங் கிடையாது ஒரு ஜட்ஜாக இருந்தபடினாலே அவர் முழுமையான அதிகாரத்தை செலுத்த முடியவில்லை இப்போது இப்படி அடுத்த நாட்டிலேருந்து வர்றவங்கெல்லாம் ராஜாவோடு வர்றாங்க இவங்களுக்கு அது இல்லை அதனால் ஒரு ஒற்றுமையே பலம்னு சொல்கிறது போல் ஒற்றுமையை கொண்டு வர முடியல அதனால் என்ன கேட்குறாங்க எங்களுக்கு ராஜா வேணும்னு சொல்லி ஒன்று சாமியில் எட்டாத அதிகாரத்தில் கேட்குறாங்க ரெண்டு காரணங்களை வச்சு கேட்குறாங்க என்னென்னு கேட்டால் மற்றவங்களுக்கு என்ன இருக்குது ராஜா இருக்குது எங்களுக்கு ராஜா இல்லை வேணும்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அடுத்து சாமுவிலுடைய குமாரர்கள் உண்மையில் நம்ம போனதிலே பார்த்தோம் அவங்க வந்து குற்றம் சாட்டுறாங்க நீர் இருந்தது போல் நம்முடைய குமாரர்கள் இல்லை அவனால் இப்போ ஒரு ராஜா இருந்தால் அது உத்தமமாக இருப்பார்னு சொல்லி அவர்கள் அந்த எண்ணத்தோடு கேட்குறார்கள் அதோடு இணைந்து அவர்களுக்கு மில்ட்ரி கமாண்டர் இருந்தால் அவங்க மில்ட்ரியில் நல்ல பெலிஸ்தியர்கள் யுத்தம் பண்ணுவதற்கு சரியாக இருக்கும் என்று சொல்லி கேட்குறார்கள் இப்போது தேவன் வந்து ராஜாவை ஏற்படுத்துவதற்கு ஒரு ப்ரொவிஷன் வைத்திருந்தார் உபாகம் ஏழா பதினேழாவது அதிகாரம் பதினான்கு முதல் இருபதாவது வசனங்களில் ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்க ஒரு வழியை வைத்திருந்தார் ஆனால் சாமுவேல் இந்த இதை கேட்ட உடனே ஒரு வெறுப்படைகிறார் ஏனென்று சொன்னால் அது வந்து ஒரு தியோக்ராட்டிக் கிங்டமாக தேவனே ராஜாவாக இருக்க வேண்டிய ஒரு கிங்டமாக தான் யார் எதிர்பார்த்தா சாமுவேல் எதிர்பார்த்தா ஆனால் ஜனங்கள் என்ன செய்கிறார்கள் தேவனை தங்கள் ராஜாவாய் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு முழுமையான மனம் இல்லாதவர்களாய் காணப்படுகிறார்கள் தேவன் என்ன செய்கிறாரு இவருடைய விண்ணப்பத்திற்கு செவி கொடுக்கிறார் என்றாலும் இதனால் வரக்கூடிய கான்சிக்வன்சஸ் வரி விதிப்பு ஜனங்களுக்கு இதற்கு ஈடாய்பட போகிற பாடுகள் இது எல்லாவற்றையுமே நினைவூட்டின பிறகு யாரை கொடுக்கிறார் 
சவுலை கொடுக்கிறார் பென்யமின் கோத்திரத்திலிருந்து வாக்கு தத்தம் பண்ணப்பட்ட அந்த லைன் வந்து இது கிடையாது அது தாவீதுக்கு என்று தான் ஏற்கனவே திட்டமிடப்பட்டிருந்தது என்று சொல்லி நாம் அறிய முடிகிறது இவங்க அது ராஜாவாக கேட்குறாங்க இவர்கள் கேட்டுக்கொண்டதை போலவே ராஜாக்களை ஏற்படுத்துகிறார் முதலாவது ராஜாவாக சவுல் வருகிறார் அவருடைய மரணத்திற்கு பிறகு தாவீது அவருடைய மரணத்திற்கு பிறகு சாலமோன் இந்த மூன்று இதில் சிறப்பம்சம் என்னன்னு சொன்னால் அந்த சவுலுக்கு ஆளுகையில் வந்து ஒரு பீக்குக்கு ஆரம்பித்து தாவீதுக்கு ஆளுகையில் ஒரு ஹையஸ்ட் பீக்கில் ஒரு வேர்ல்டு சூப்பர் பவர் போல் இருந்தது அடுத்து சாலமோனுக்கு எதில் கொஞ்சம் குறைஞ்சிது அடுத்து உடஞ்சிது அதோடு போச்சு அதோடு அதுக்கு மகிமையற்று போய்விட்டது இந்த நூற்றி இருபது ஆண்டுகளில் தான் இது வந்து ஒரு சமஸ்தானம் இந்த உலக வரலாற்றிலேயே ஏன்னா இப்போ மோசை இருந்த காலத்தில் வனாந்திரம் அதற்கு பிறகு யோசுவாக்கு காலத்தில் கான்கோர் பண்ணி அப்போ தான் அமர்த்துறாங்க அதுக்குள்ள அதோடு மறிக்கிறார் அடுத்து நியாயாதிபதிகள் காலத்தில் ஒற்றுமை இல்லை பல இடங்களில் பிரச்சனை எதிர்ப்புகள் இந்த அடுத்த இந்த சவுல் தாவீது சாலமோன் இந்த நூற்றி இருபது ஆண்டுகளில் தான் இவர்கள் வந்து ஒரு தனி ராஜ்யத்தை போல் ஒரு குட்டி வேர்ல்டு பவர் போல் அவர்கள் இருந்து கொண்டு அசைத்தார்கள் அதற்கு பிறகு ரெண்டு இதாக பிரிஞ்ச பிறகு அந்த மகிமை வந்து குறைய குறைய ஆரம்பித்து இஸ்ரேலுக்கு மகிமை எங்கே போச்சு அசிரியதோடு அது போச்சுது இவர்களுக்கு இருந்தது என்னது பாபிலோன் இதோடு அது போச்சுது அதற்கு பிறகு வந்தது சிறையிருப்பு முடிந்து வந்த பிறகு இவர்களுக்கு ராஜா இல்லை அதற்கு பிறகு ராஜா கிடையாது அதற்கு பிறகு மக்கபே இருக்க காலத்தில் அவர்களும் ஒரு ஜென்ரல்ஸ் போல் தான் இருந்தாங்க ராஜா இது இல்லை அதற்கு பிறகு ரோமாட்டிமே ஆளுகைக்குள்ள அவர்கள் போனாங்க ரோமர்களுக்கு கீழே இருந்தாங்க கடைசியில் ரோமர்கள் எடுத்து கலகம் செய்தபோது கிபி அளவில் அழிந்து போனாங்க தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் தான் ஒரு கண்ட்ரியாக இருக்கிறாங்க கண்ட்ரியாக இருக்கிறாங்க ஆனால் அந்த சாலமோனுக்கு மகிமையோ தாவீதுக்கு மகிமையோ சவுலுக்கு காலத்தில் இருந்தது போலையோ அவர்களுக்குன்னு ஒரு சமஸ்தானமாக இல்லாமல் தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் சேர்ந்த பிறகும் எனது ஒரு குட்டி கொஞ்ச இடத்த மட்டும் வாங்கிட்டு அதுக்கடுத்தே உலக நாடுகள்லாம் யுத்தம் பண்ணி அப்படி இன்றைக்கும் பல நாடுகளுக்கு எதிரியாக தான் இருந்து கொண்டு மொத்த இன்றைக்கு சவுலுக்கு இருந்த சாலம் தாவீதுக்கு இருந்த இடங்கள் எல்லாம் ஒன்றுங்க அத்தனை இடங்கள் அவர்களுக்கு இன்றைக்கு இல்லை இருக்கிறார்கள் இனி கத்தருடைய ஆளுகையில் தான் மீண்டும் அந்த மகிமையை அதாவது தாவீதனுடைய காலத்திலிருந்து அந்த மகிமையை நாம் திரும்ப பார்க்க முடியும் என்று சொல்லி நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இதில் மூன்று ராஜாக்கள் தான் அந்த மூன்று பேரை மட்டும் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அதற்கு அடுத்து அடுத்த வகுப்பில் வந்து பிளவுண்ட சமஸ்தானத்தில் இருந்த ராஜாக்கள் அந்த தீர்க்க தரிசிகள் இதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் அந்த எலியா இந்த எல்லா தீர்க்க தரிசிகள் ஊழியமும் பிரதானமாக இங்கே நம்ம பார்க்கும்போது தீர்க்க தரிசிகள் ஊழியன்னு பார்த்தா யார் இருக்குது முதலாவது சாமுவேலே இருக்கிறாரு அதற்கு பிறகு தாவீதுக்கு காலத்தில் யார் இருக்கும் முதலாவது சாமுவேல் இருக்கிறாரு தாவீது அவர் தாவீது அரசர் தாவீத அவர் அபிஷேகம் பண்ணாலும் அதுக்கு முன்ன மறித்துடுறாரு அதுக்கு பிறகு யார் இருக்கிறா நாத்தான் காத் ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க சாலமோனு காட்சி காலத்தில் வந்து அப்படி தீர்க்க தரிசிகள் பெரிய அளவில் இருந்தால் சொல்லப்படவில்லை தாவீதை சாலமோனு தேவன் சொப்பனத்தின் வழியாக பேசினார்னு பார்க்குறோம் அதற்கு பிறகு தான் இந்த ப்ராஃபர்டிக்கல் மினிஸ்ட்ரி வந்து அதற்கு பிறகு தான் இதாகிறது ஏனென்றால் ஒரு இந்த மூன்று இதில் தான் தேவன் வந்து என்ன செய்தார் ராஜாவோடு டைரக்டாக இதுதான் மகிமையான காலம் சவுல்ட்டு அவர் நேரடியாக தேவன் அப்பாயின் பண்ணி ஒரு பாதி காலம் வரைக்கும் சவுலுக்கும் தேவனுக்கும் ஒரு ஊரியும் தும்மி மூலமாட்டு பேச முடியும் பேச முடியாத காலத்தில் தான் அவர் வேறு வழிகளுக்கு போகிறார் தாவீது சொல்லவே வேண்டாம் தேவனோடு நடக்கிற ஒரு வாழ்க்கையில் இருந்தார் சாலமோன் கத்தர் அன்பு கூர்ந்தார் என்று இருக்குது அநேக தேவன் நேசித்தார் தேவன் இவர் தப்பு செய்த பிறகும் உதடவில் அதுக்கு மேலே என்ன செய்கிறார் தேவன் எச்சரிக்கிறாரு ஆனால் பிறகு வந்த ராஜாக்களிடத்தில் இப்படி நேரடியாக இந்த மாதிரி இல்லாமல் என்ன செய்கிறாரு தீர்க்க தரிசிகளை எழுப்பி அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் பேசுகிறார் அப்படி இந்த நூற்றி இருபது ஆண்டுகள் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஆண்டுகளாக காணப்படுகிறது அதிலும் தாவீதுக்கு ஆளுகை இருந்த அந்த நாற்பது ஆண்டுகள் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஆண்டுகளாக காணப்படுகிறது முதலாவது சவுல் சவுல் என்று சொல்லி பார்க்கும்போது இப்போ ஜனங்கள் வந்து ஒன்று சாமியில் எட்டில் ஒரு ராஜாவை கேட்குறாங்க அவங்க கேட்டபடியே கிடைக்கிறது சவுலுக்கு வாழ்க்கை நம்ம சொல்லி பார்க்கும்போது ஒரு இது சொல்லுவாங்க இட்ஸ் நாட் ஹவ் யூ ஸ்டார்ட் இட்ஸ் ஹவ் யூ ஃபினிஷ் இவருக்கு வாழ்க்கையை பார்த்தாலே அப்படி தான் நமக்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது நீங்கள் துவங்குவது பெரிய காரியம் அல்ல எப்படி முடிக்கிறீர்கள் அதுதான் பிரதான காரியம் என்று நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த சவுல் என்று சொல்லி பார்க்கும்போது இஸ்ரவேலுடைய சமஸ்தானத்தினுடைய ஃபஸ்ட்டு கிங் 
தேவனே ராஜாவாக இருக்க வேண்டியது அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும் மனிதர்களுக்கு இப்போ கொடுக்கும்போது தேவன் அப்ரூவ் பண்ணும்போது முதல் ராஜாவாக சவுலை ஏற்படுத்துகிறார் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் சவுல் வந்து ஆரம்பம் நன்றாக இருந்தது ஆனால் முடிவிலே தேவனுக்கு கீழ்ப்பிடியாமையிலே போய் ஒரு சோகமான முடிவு ஏற்பட்டது என்று சொல்லி பார்க்குறோம் இதிலேருந்து இந்த இந்த மூன்று ராஜாக்குடைய வாழ்க்கையிலேருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய சம்பவங்கள் உண்டு ஆரம்பத்தில் தேவனால் அழைக்கப்பட்டு தேவனுடைய நடத்துதலின்படி வந்தவர் கடைசியில் தேவனுக்கு பிரியமில்லாதவராக தன்னுடைய வாழ்க்கையை முடித்து கொண்டாரே இதிலேருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது நிறைய உண்டு இவருடைய வாழ்க்கையை நிறைய காரியங்களை பேசுகிறது சவுல் என்கிற பேருக்கு ஷவுல் என்கிற எபு அதான் எபிரே ப பதம் என்றால் ஆஸ்கடு கேட்கப்பட்டது என்கிற அர்த்தம் தான் சவுல் என்கிற பேரு காணப்படுகிறது சவுல் வந்து கீசனுடைய குமாரனை காணப்படுகிறார் பென்னியமின் கொத்திரத்தாரை காணப்படுகிறார் சவுல் வந்து நல்ல ஒரு பணக்கார குடும்பத்திலேருந்து வர்றார் வெல் டு டூ ஃபேமிலி எதை தேடி வர்றாரு கழுதைகளை தேடி வர்றாரு கழுதைகள் அன்றைக்கு அந்த நல்ல கழுதைகளை வைத்திருப்பதே ஒரு ராயலிட்டிக்கு அடையாளமான காரியமாக காணப்படுகிறது இன்றைக்கு போல் கழுதமைக்க போகிறதுன்ற போல் இல்லை அது அன்றைய காலகட்டங்களில் ஒரு பெரிய குடும்பங்கள் தான் அதே போல் வைத்திருந்தார்கள் அவர் மட்டுமல்ல அவர் வந்து நல்ல டாலாக நல்ல ஹேண்ட்ஸமாக இருந்தார் எப்படி இருந்தாராம் இஸ்ரவேலிலே இத்தனை அழகாக இருந்தது அந்த காலத்திலே யாருமே இல்லை என்று சொல்லி பைபிள் சொல்லுகிறது ஒன்று சாமுவேல் ஒன்பதாவது அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனம் சவுல் என்னும் பேருள்ள சௌந்தரியமானுக்கு குமார் இருந்தான் இஸ்ரவேல் புத்திரர் அவனை பார்க்கின சௌந்தரியவான் இல்லை எல்லா ஜனங்களும் அவனுடைய தோளுக்கு கீழாக இருக்கத்தக்கதாக உயரமுள்ளவராக இருந்தால் அப்படிப்பட்டவராக இருந்தார் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் தேவன் வந்து இவரை தெரிந்தெடுத்தார் ஜனங்களுடைய பார்வை ஏற்ற போல் தெரிந்தெடுத்தார் நம்ம பார்க்க வேண்டியது ஜனங்கள் என்ன நினச்சாங்க பெலிஸ்தியனுக்கு எப்படி இருக்கிறான் எகிப்தியனுக்கு எப்படி இருக்கிறான் ஃபேரோ இவங்கெல்லாம் அங்கே இருந்துட்டு வந்தவங்க அந்த ராஜா எல்லாம் அப்படி அப்படி நமக்கு ராஜாவே இல்லை கத்தர் தான் ராஜாவான்னு நமக்கு அப்படி அழகுள்ள அந்தஸ்து உள்ள அப்படியே தேவன் விருப்பப்பட்டிருந்தாலும் எங்கேருந்து கொண்டு வந்திருக்கணும் யூதா கோத்திரத்தில் இருந்து கொண்டு வந்திருக்கணும் ஆனால் தேவன் என்ன செய்தார் சரி நீங்கள் இதுதானே விருப்பப்படுகிறீர்கள் உங்கள் விருப்பத்தின்படி மாத்திரம் நடைபெற நீங்கள் விரும்புகிறபடிலாம் தர்றேன் நல்ல அழகான நல்ல உயரமுள்ள நல்ல பலசாலியான திடகாத்திரமுள்ள ராஜாவை தருகிறேன் என்று சொல்லி தேவர்களுக்கு கொடுத்தார் என்றாலும் இவர் தோல்வி அடைவதை அவர்கள் பார்த்தார்கள் கத்தருக்கு கீழ்ப்படியாவிட்ட எந்த அழகாக இருக்கட்டும் எத்தனை உயரமாக இருக்கட்டும் கத்தருக்கு கீழ்ப்படியாமல் போனால் அது சந்தோஷத்தில் போய் முடியாது இதுக்கு முன்பு வரைக்கும் சாமுவேல் தான் இருக்கிறார் அதுக்கு முன்பு வரைக்கும் அரசனுங்கிறதே இல்லை மோசையெல்லாம் அரசனை போல பார்க்கல அரசன்னா அவ்வளோதான் மோசையை எப்படி பார்க்கல கல்லறி இஷ்டம்னா ஏ கல்லறி அவன் மேலே இவனை இனி திரும்ப போவோம் இவன்லாம் ஒரு ஆளுன்னு இவனை நம்பி வரும் இப்படி வந்து தோன்றது போல் ஆனால் அரசன்ட்டுன்னா அப்படி பேச முடியாது இப்போ தான் முத முதல்ல அந்த இதுக்குள்ளே இவர்கள் வருகிறார்கள் இப்போது அரசர்கள் அவர்கள் வகையில் அவர்கள் தேவைப்பட்டால் அந்த நேரத்திற்கு ஏற்றார் போல் கத்தர் கொடுக்குறார் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் இன்னொன்று இப்போது அவர்களுக்கு இந்த பிரச்சனை வந்ததுக்கு காரணமும் அரசன் இல்லாததுனாலே அல்ல அரசன் இல்லாததுனால தான் பிரச்சனை வந்ததுனால இவர்கள் வந்து கத்தருக்கு கீழ்ப்படியாமல் போனபடினால் தான் இவர்களுக்கு என்ன வந்தது பிரச்சனை வந்தது ஒன்று சாமியில் எட்டாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் ஒன்பதாவது ஏழாவது வசனம் முதல் சொல்லுகிறது உன் ஜனங்கள் சொல்ல எல்லாவற்றிலும் அவருடைய கேள் அவர்கள் உன்னை தள்ளவில்லை என்னை தான் ஆகாதென்று தள்ளிலார்கள் எகிப்திலிருந்து புறப்பட்டு நாள் முதற் கொண்டு என்னை விட்டு வேறே தேவர்களை சேவித்து வந்த தங்கள் எல்லா செய்கள் விடு செய்தது போல அவர்கள் உனக்கும் செய்திருக்கிறார்கள் சொல்லை கேள் அபிப்பிராயத்தை காட்டும்படி அவர்களை ஆளும் ராஜா அவளை தெரியப்படு சாட்சியாக தெரியப்படுத்து என்ன என்ன செய்திருக்கிறாங்க எகிப்திலிருந்து வந்த நாள் முதல் வேறே தேவர்களை சேவித்திருக்கிறாங்க பெலிஸ்தீ அடிமைத்தனமும் மதத்தனால் தான் வந்தது என்று சொல்லி நாம் பார்க்க முடியும் அப்போது தேவன் வந்து சொன்னபடி கி சின்குமாரனாகிய சவுல தேவன் முதலாக அதை தெரிந்து கொள்கிறாரு இது வந்து முதலாவது அபிஷேக வேண்டியது த சாமுவேலுடைய பொறுப்பு சாமுவேல் பத்தாவது ஒன்று சாமுவேல் பத்தாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்திலே சாமுவேல் இவரை ராஜாவாக அபிஷேகிக்கிறார் அது பிரைவேட்டில் நடக்குது அதற்கு பிறகு பொதுவான முறையிலே ஒன்று சாமுவேல் பத்தாவது அதிகாரம் பதினேழு முதல் இருபத்தி நான்கு வசனங்களிலே பொதுவாக என்ன செய்கிறார்கள் எல்லாருக்கும் முன்பதாக முதல் என்ன செய்கிறார் இவர் பயந்து அவர் தன்னை வந்து நான் ராஜான்னு சொல்லி கொண்டு என்ன செய்யலை அவர் வந்து வந்து தன்னை பிரபலப்படுத்தி கொள்ள விரும்பவில்லை இன்ஃபேக்ட் என்ன செய்கிறாங்க சிலர் என்ன சொல்கிறாங்க இவனா அவர் ஒரு அற்பமாக பேசுகிறாங்க ஏன்னா சவுல் என்னவா இருந்தார் அமைதியாக இருந்தார் அது வந்து எனது கண்டு கேட்காதது போல் அவர் அதை குறித்து என்ன இப்படி நான் உனக்கு தோலை விட என்ன நீ சின்னதாக இருக்கிற என்று சொல்லி அவர் பேசிக்கொண்டதாக நான் பார்க்க முடியாது 
இவருடைய ராஜரீகம் சந்தோஷமாக ஆரம்பித்தது என்று சொல்லி பார்க்குறோம் இவர் வந்து எங்கே மிஸ்பாவில் தான் முதலாவது கொண்டு வந்து இவரை நிறுத்துகிறார்கள் அடுத்து இவருக்கு ஃபஸ்ட்டு டாஸ்க் வந்து முதலாவது ரொம்ப சந்தோஷமாக ஆரம்பிக்கிறது ஆரம்பித்த உடனே ஜனங்களுக்கு பூரிப்பு சந்தோஷமாய் காணப்படுகிறது அதனால் தொடர்ந்து நிலைக்கவில்லை என்று சொல்லி பார்க்குறோம் ஆரம்பத்தில் இவர் வந்து இவர் சில நல்ல காரியங்கள் என்ன செய்தான்னு சொன்னால் ஃபிலிஸ்தீனருக்கு விரோதமாக எதிர்த்து ஆரம்பத்தில் அவர்களை முறியடித்தார் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் ஏலா பள்ளத்தாக்கு பகுதியிலே எதிர்கொண்டார் இதில் எதிர்கொண்ட போது முதலாவது எதிர்த்து போனார் அதற்கு பிறகு என்ன செய்தாங்க அங்கேருந்து யாரை ப்ரெசன்ட் பண்ணுறான் கோலியாத்துங்கிற ஒரு ராட்சதர் என்ன செய்கிறார்கள் ப்ரெசன்ட் பண்ணுகிறார்கள் நாற்பது நாட்கள் என்ன செய்கிறாங்க கோலியாத்தை வச்சு இவர்கள் என்ன ஒரு அற்பமாக பேசி கொண்டிருக்கும் போது ஒன் ஆன் ஒன் வா இப்படி நம்ம தொடர்ந்து கொண்டிருக்க வேண்டாம் ஒன்றுக்கு ஒத்து ஒத்தைக்கு ஒத்தை பார்ப்போம் ஒரு ஆள் அனுப்புன்னு சொல்லி பார்க்கும் போது ஒன்று சாமியல் பதினேழாவது அதிகாரத்தில் தாவீது அங்கே தான் தாவீதுக்கு என்ட்ரி வருது தாவீது அங்கே வந்து வெற்றியை வசப்படுத்தி கொள்ளுகிறார்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அந்த ஒரு இடத்தில் தான் சவுல் பயந்த காரியம் நமக்கு தெரியும் மிலிட்ரி லீடராட்டு வேறு எந்த யுத்த காரியங்களும் சவுல் பயந்ததாக பைபிளில் பார்க்க முடியாது சவுல் வந்து இந்த கோலியாத்தினுடைய காரியத்தில் தான் ஆமாம் ஒத்தைக்கு ஒத்தைக்கு போகிறதுக்கு அவர் என்ன செய்தார் மற்றபடி அவர் பெரிய வார்ஃபேர் லீடர் போனார் கடைசியில் கூட என்னது இவனுங்க நான் சாக மாட்டேன் அந்த மரணத்துக்கு அப்படி அஞ்சு ஐயோ பிழைக்கிறவர பிழைக்கிட்டு அப்படி என்று இல்லாமல் இந்த ஒரு காரியத்தில் நாம் பார்க்க முடியும் அதெல்லாம் தேவன் காண்பிக்கிற காரியங்கள் பெரிய இதாக இருந்தாலும் தேவன் சூஸ் பண்ண ஒருத்தன் தான் இதற்கு எதிர்த்து நிற்க முடியும் என்று அதுலேருந்து தாவீதும் இவருக்கு பழக்கமாகிறாரு யாபேஸ் கிளியாத்தில் அவருக்கு வெற்றி கிடைக்கிறது வெற்றி பெறுகிறாரு அடுத்து திரும்பவும் என்ன செய்கிறார்கள் ஒன்று சாமுவேல் பதினொன்றாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் பதினைந்தில் வந்து அவரை வந்து ராஜாவாக மீண்டும் அவரை வந்து அந்த ராஜ மரியாதைகள் அவருக்கு கொடுக்கப்படுகிறது இன்னும் அநேக வெற்றிகளை அவர் யுத்தத்தில் எல்லாம் நிறைய வெற்றி பெறும்போது ரீச் இடி செனித் என்ன என்ன அடைகிறாரு அவருக்கு உயர்ந்த அந்த ஒரு உன்னத நிலை அடைகிறார் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் அப்படி இருக்கிற வேலையில் சில தவறுகளை உயர்ந்த நிலைக்கு போகிறாரு சவுல எல்லாரும் பாடுறாங்க இப்படி ஒரு ராஜா கிடைச்சனால தான் பாடுறாங்க இன்னும் சொல்லி இன்னொரு பக்கம் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கும்போது இன்னும் சில பிரச்சனைகள்னாலே அவர் தடுமாற்றம் அடைகிறார் என்னவென்று சொல்லி பார்க்கும்போது ஒன்று சாமல் பதிமூன்றாவது அதிகாரம் ஒன்று முதல் முதல் பன்னெண்டு வரைக்கும் பலி செலுத்தணும் அதில் வந்து ராஜாவுக்குரிய பணி அவர் செய்தாச்சு சாமுவில் அவர் என்ன செய்துட்டு தாமதமாயிட்டு தாமதமானதால் இவர் பார்த்து பார்த்து பார்த்தார் நாட்களும் போயிட்டு ஏழு நாள் நினைக்கிறேன் ஏழு நாட்கள் ஏழு நாட்கள் ஆன பிறகு இவர் ஏனிய வரமாட்டார் போல இருக்கு நம்மவே செய்திருவோம் செய்த உடனே யார் வர்றா சாமுவேல் வர்றாரு வந்த உடனே அதிலிருந்து இவருடைய வீழ்ச்சி ஆரம்பிக்கிறது நீ வந்து ஆசாரியன் அல்ல ஆசாரியர் செய்ய வேண்டியதை நீ செய்திருக்கிறாய் சாமுவேல் ஆசாரியர் அதோடு நியாயாதிபதியாக இருந்தவர் இவர் அரசன் இதோடு மட்டும் நின்றுக்க வேண்டும் அது ஒரு துணிவினாலே செய்தது கத்தருக்குடைய காரியத்தில் அது பொல்லாத காரியமாய் காணப்பட்டது என்று சொல்லி பார்க்க இங்கேருந்து ஆரம்பித்தது அடுத்து என்ன நடைபெற்றது ஒன்று சாமுவில் பதினைந்தாவது அதிகாரத்தில் வந்து கத்தர் என்ன சொல்கிறாரு அமலேக்கியர் என்ன செய் மடங்கடிப்பாயாக வானத்தில் கீழ் ஏன்னா என்ன செய்தாவா அப்போ இஸ்ரேவேலர் அங்கேருந்து வரும்போது பின்னாடி வந்து என்ன செய்தான் ஒரு நேரடியாக வந்து இதை பண்ணாமல் பின்னாடி வந்து யார் ஒரு வயசானவங்க அவர்களேருந்து கோழைத்தனமாக வயதானவர்களை வந்து முதுகில் குத்துகிறது போல் என்ன செய்தான் கத்தர் அதை மனதில் வைத்து அன்னைக்கே செய்திருக்கலாம் ஆனால் என்னது அவருடைய அக்கிரமம் நிறைவேற வேண்டும் கத்தருக்கு ஒரு லைன் உண்டு அப்போது இந்த காலம் வரும்போது அவருடைய அக்கிரமம் நிறைவேறி விட்டது அமெரிக்கியருடைய அப்போ யாருக்கு அக்கிரமம் நிறைவேற்றி எமோரியருடைய அக்கிரமம் நிறைவேறின உடனே கத்தர் என்ன சொல்கிறாரு என்ன செய்திரு அமெலேக்கியரை வானத்தின் கீழராதபடிக்கு மடங்கடிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் நிர்மூலம் பண்ண வேண்டும்னு சொல்லி இவர் என்ன செய்கிறாரு ஆ எல்லாம் பண்ணிடுறேன்னு சொல்லி என்ன செய்கிறாரு யாரெல்லாம் தப்ப விடுறாரு ஆகாக் அவருடைய அரசனையும் தப்ப விட்டு நல்ல நலமான என்னது நல்ல ஆட்டு மந்த இதெல்லாம் இதெல்லாம் நமக்கு இருக்குது கேட்டால் என்ன சொல்லிக்கலாம் கத்தருக்கு பலி செலுத்துக்கு தான் எடுத்தேன் அப்படி சொல்லிக்கலாம் அதை நான் பார்த்து கேட்டுறேன் அவங்க கூட போர்ச்சைக்குன்னு சொல்லியிருப்பான் ஆஜா அவன் எல்லாத்தையும் அதெல்லாம் போட்டுறான் நல்லதாக இருக்கிறது விட்டு வை அதுக்கு அப்படி இல்லை சொல்லியிருக்கு அதை பற்றி கவலைப்படாது அது கத்தருக்கு கத்தருக்கு தான் வச்சுருக்கோம் அப்படி என்று சொல்லி இவர்களெல்லாம் சமாளித்து விட்டு வருகிறார்கள் அடுத்து சாமுவேல்கிட்ட வரும்போது கத்தர் சொன்னபடி எல்லாவற்றையும் நான் செய்து முடித்தேன் 
என்ன சொல்லி என்ன சொல்கிறாரு சொல்கிறாரு அப்போது அப்படி என்ன அந்த ஆடு மாடுக்கு சத்தம் எல்லாம் கேட்குதேப்பா அது எங்கன்னு கேட்டால் அவன் என்ன சொல்கிறான் அந்த நேரத்தில் பழியை தூக்கி ஜனங்கள் சொன்னாங்க அவன் நாம் அம்மா அது அவன் நல்ல நாலோசனையாக இருக்கும்னு சொல்லி நான் என்ன செய்தேன் கேட்டேன் என்ன சொல்லி என்ன செய்கிறாங்க இவன் சொல்கிறான் உம்முடைய தேவனுக்கு பலி செலுத்துக்கு உம்முடைய தேவனுக்கு பலி செலுத்துக்கு எப்படின்னு சொன்னால் உம்முடையனு சொன்னால் ஒரு சாமுவையிலோட பர்சனல் ஆக்கிடலாம் ஆமாம் ஏன் தேவனுக்கு பலி செலுத்துக்கு அப்போது இவனுக்கு அப்போ ஒரு இது இல்லை இன்னும் அப்போ இன்னொரு ராஜாவும் இருக்கிற சாமுவில் என்ன சொல்கிறாரு அவனை யார அந்த ஆகாக கூட்டுவான்னு சொல்லி இவனுக்கு முன்பு என்ன செய்கிறான் அவனை துண்டித்து போட்டு என்ன செய்கிறான் சவுல சாமுவில் என்ன சொல்கிறாரு இதோடு உனக்கு கையிலிருந்து என்ன செய்யப்படுகிறது ராஜ்யம் உன்னை உன்னை கத்தர் ஒதுக்கி விட்டார் அடுத்து என்ன செய்கிறாரு ஏ போதிங்க போதிங்கன்னு பிடிச்ச உடனே வஸ்திரம் என்ன செய்கிறது இரண்டாய் கிழிகிறது என்ன சொல்கிறாரு இதை போல உன் ராஜ்யம் கிழிக்கப்பட்டு உன்னுடைய நண்பனுக்கு கொடுக்கப்படும் யார் அது தாவீது இது இப்படி போயிட்டுருக்குது இடத்து யார் வர்றா அடுத்து தான் தாவீது வர்றாரு தாவீது வரும்போது பதினேழாவது அதிகாரத்தில் தான் அவர் என்ன செய்கிறாரு என்ட்ரி கொடுக்குறாரு இது இது முடிஞ்ச பிறகு ஆமாம் ஒன்று சாமல் பதினேழில் தான் கோலியாத்துக்கு சம்பவம் கோலியாத்தை இவங்கெல்லாம் பயந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது தாவீது ஒரு யாருடைய குமாரன் ஈசா என்கிற இளைய குமாரன் ஆகியது சின்ன அவன் இராணுவத்தில் இருக்கிற தன்னுடைய சகோதரில் பார்க்க வரும் இந்த விஷயம் மறைந்து கத்தருக்கு முன்பதாக இவன் எம்மாத்திரம் தூஷிக்கை பண் யாருன்னு சொல்லி இந்த ட்ரெஸ்ஸரும் தேவையில்லைன்னு சொல்லி கூழாங்கல்ல வச்சு முதல் கல்லுலேயே என்ன செய்துட்டார் கோலியாத்தை வீழ்த்தி விட்டார் அடுத்து என்ன பாட்டு பாடுறாங்க அவருக்கு சந்தோஷம் ஆஹா நம்ம இதில் இப்படி ஒரு நல்லது இருக்கிறான் அடுத்து என்ன பாட்டு கேட்குது சவுல் கொன்றது ஆயிரம் தாவீது கொன்றது பதினாயிரம் ஆக்சுவலாக தாவீது அப்போ பதினாயிரத்தை கொல்லல அவங்க வந்து என்ன செய்கிறாங்க அவன் அதை விட அதை விட அதை விட உயர்த்தி பேசுகிறார்கள் ஏற்கனவே சாமிவேல் சொல்லிட்டார் உனக்கு ஏற்கனவே உன்னுடைய ராஜ்யம் பிடுங்கப்படுகிறதுன்னு சொன்னார் உன் நண்பனை கொடுக்கப்படணும் இப்போ இவன் வந்திருக்கிறான் இப்போ ஒரு ஜெலசி வந்திருக்கு இதுக்கிடையில் தேவன் என்ன செய்தார் ஒரு பொல்லாதாவி அனுப்பி என்ன செய்தார் இவனை டோர்மெண்ட் பண் டோர்மெண்ட் பண்ணார்னா அவனை ரிப்பன் பண்ணுவதற்கு அவன் மனம் திரும்புவதற்கு தான் என்றாலும் அதை மனம் திரும்பாமல் என்ன செய்கிறான் அது வந்து ஒரு என்ன செய்கிறது அவன் வந்து ஒரு ஒரு மிள ஒரு ஒரு பைத்தியம் பிடித்தவன் போல் திடீரென்று தூக்கி அடிக்கிறதும் தாவிதத்தை இசை கருவியை மீட்டின உடனே என்ன செய்யும் இவன் வந்து என்ன செய்து விடுவான் அமைதலாகி விடுவான் அதற்கு திடீர்னு வருவான் இப்படி சில வேளைகளிலே இவர் கொல்லவும் முயற்சிக்கப்பட்டிருக்கிறாரு ஆனால் தாவிது காப்பாற்றப்பட்டிருக்கிறார் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் இப்படி சில கொஞ்சம் போ நாட்கள் போக போக இவருக்கு தெரியுது கத்தர் இவனோடு இருக்கிறார் என்னை அறிந்தோன்னு என்ன செய்திருக்கணும் விட்டு கொடுத்துருக்கணும் ஓ உன்னை கத்தர் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் உன்னை உற்சாகப்படுத்தியிருக்க வேணும் என்ன இடையில் என்ன செய்கிறாரு அவருடைய மகளுக்கு என்ன செய்கிறாரு கல்யாணம் கொடுக்கப்பட்டு அது அப்படி அதுக்கு பிறகு அப்ப அந்த வழியிலேயாவது என்ன செய்திடலாம் கொல்லு விடலான்னு சொல்லி ஆனால் என்ன செய்துட்டாங்க மீகாள் காப்பாற்றிட்டாங்க இதில் வந்து இன்னொன்று வந்து தா இந்த நேரத்தில் வந்து யோனத்தான் யோனத்தான் இவருக்கு ரெண்டாவது வருஷத்துலேயே யார் கமாண்டராக அங்கே கீழே இருக்கிறவர் இப்போது இவர் வந்து என்ன செய்துட்டார் நண்பராகிறாங்க இப்போது மகளும் க இது பண்ணலை மகனும் திரும்பிட்டான் இன்னு சொல்லி பார்க்கும் போது பார்த்தார் சவுல் இனி இவனுங்களெல்லாம் பார்த்தா சரி விட நம்மவே என்ன செய்திட வேண்டியதாக களத்தில் இறங்கி விட வேண்டியது சொல்லி அதற்கு பிறகு இவருக்கு மிஷன் எல்லாமே தாவித கொல்லணும் இதுதான் இவருக்கு அப்போ வயதாயாச்சு அதுக்கு பிறகு இவருக்கு நம்ம நாற்பது வயசில் தொடங்கி இருந்தாருன்னா இதெல்லாம் எத்தனை ஆண்டுகள் கழித்து இப்போ நடக்கணும் அப்போ இவர் வந்து பயந்தின செய்கிறாரு ஓட வேண்டியிருந்தது ஒரு தடவை தாவீதின பெரிசீருடைய பாளையத்துக்குள்ளே வந்து அவங்களோட கூட்டி சேர அளவுக்கு வேஷம் மாறி வர அளவுக்கு இவருக்க தொந்தரவுகள் அந்த இடைப்பட்ட காலங்களில் தாவீது ராமாவுக்கு இவர் வர்றாரு ராமாவில் இவர் அபிஷேகம் பண்ணிடுறாரு சில வேலைகளில் ஒரு தடவை என்ன செய்தது சவுலை கொல்வதற்கு நேரடியாக வாய்ப்பு கிடைச்சிது ஆனால் என்ன செய்துட்டார் அந்த அவருடைய மேல் வஸ்திரத்தை மட்டும் எடுத்துகிட்டு அவருக்கு சைகை காணிக்கிறார் உம்மா கத்தர் என் கையில் ஒப்பு கொடுத்தார் என்றாலும் நீர் கத்தர் அபிஷேகம் பண்ணினவர் விடுகிறேன் சொல் ஆமாம் அந்த அந்த சால்வி அந்த வெட்டி ஒரு பாகத்தை எடுப்பார் இப்படி தாவீது கத்தர் எனக்கு தரும்போது நான் ஏற்றுக்கொள்வேன் இவர் கத்தர் அபிஷேகம் பண்ணினவர் என்று சொல்லி அடுத்து கடைசியில் வயதாகிவிட்டது தாவீது என்ன செய்துட்டார் எஸ்கேப் ஆகிட்டார் கடைசியில் இவருக்கும் வயதாகிவிட்டது கடைசியில் பெலிஸ்தியரோடு யுத்தம் திரும்ப அப்ரோச் ஆகுது அப்போது சாமுவேல் அதற்கு இடையில் மறித்துட்டார் இப்போது எங்கே வர்றாரு கடைசியில் இவருக்கு வேறு வழி இல்லாமல் ஒரு சூனியக்காரியிடமே வருகிறாரு சாமுவேலை எழுப்பி கேட்கலாம் என்று சொல்லி ஆனால் கடைசியில் என்ன தீர்ப்பு வருகிறது நாளைக்கும் நீ உன
இவர்கள் யுத்தத்திலே காயம்படுகிறார்கள் சவுல் என்ன செய்கிறாரு இவர் காயம்பட்டார் ஆனால் அவன் வந்து பெலிஸ்தீன் கையால் எனக்கு உயிர் போகிறதை விட ஆயுதாதிகளிடமே விரத்த சேதனம் இல்லாத கையிலே மறிப்பதை விட ஆயுததாரியிடமே சொல்லி தன்னுடைய வாழ்க்கையை சோகமாய் முடிகிறதை பார்க்குறோம் இப்போ இவருக்கு வாழ்க்கையிலேருந்து மூணு காரியம் நமக்கு படிப்பிக்க முடியும் முதலாவது அவருடைய சித்தத்தை அறிந்து அவருடைய சித்தத்திற்கு கீழ்ப்படுகிறது சவுருடைய வாழ்க்கையில் என்னென்ன காரியங்கள் முதலாவது கத்தர் என்ன கத்தருடைய அவர் எந்த பொசிஷனில் வைத்திருக்கிறாரோ முதலாவது அதை அமிலேக்கியரை நீ என்ன செய் இது செய் செய்யவில்லை தாவீதை சாமுவில் சொன்ன பிறகும் தன்னுடைய பிள்ளையை உணராமல் என்ன செய்த தொடர்ந்து இவனை நான் அழிச்சிட்டேன்னா இவனுக்கு லைன் அடுத்து வரவே செய்ய இவன் தான் இளையவன் வேறு யாரும் கிடையாது அழிச்சிட்டேன்னா வராது எனக்கு லைன் தான் வரும் என்று சொல்லி தேவன் சொன்ன பிறகும் அதற்கு கீழ்ப்படியாமல் போய்கிட்டு இருந்த பிறகும் செய்தார்கள் ஆனால் அது நிறைவேறவில்லை கத்தர் சொன்னால் சொன்னபடியே கீழ்ப்படி வேண்டும் இவர் ரா ஒன்றுமில்லாத இருந்தவரை ராஜாவாக்குனவருக்கு நாள் ஆடு மாடை வந்து விட்டு வச்சு கத்தர் சொல்லதை கீழ்ப்படியாமல் விட்டு வைப்பதிலே என்ன நன்மை இருக்கிறது ரெண்டாவது அவர் கொடுத்த கிருபையை மிஸ்யூஸ் பண்ணக்கூடாது அவர் என்ன செய்கிறாரு அவருக்கு ராஜாவுன்னு கொடுத்தப்பட்டிருந்தனால ஆசாரியர் செய்ய வேண்டியதை செய்கிறார் வேற ஒருத்தனா அதை செய்ய முடியாது அனுமதி இல்லை ஆனால் ராஜாவாக இருந்தனால நிறுத்த முடியாது போர்ஜெய்வ நிறுத்த முடியாது அது ஒன்று யாரும் செய்யக்கூடாதுன்னு மிஸ்யூஸ் பண்ணார் தாவீதையும் அவரை ராஜாவாக்குனது தாவீத ஊர் ஊராக போய் பதுங்கி இருந்து காடு காடாக விரட்டுவதற்கல்ல கத்தர் கொடுத்தது ஒரு ரட்சகனை எழுப்பி கொடுத்த அந்த பெலிஸ்தியரை முழுமையாக மடங்கடித்து அமலேக்கியரை மடங்கடித்து கத்தர் சொன்னதை சரியாய் முடித்திருக்க வேண்டும் அதுவும் செய்யவில்லை தேவன் நடத்துகிற வழியிலே நடக்க வேண்டும் ஒன்று பேதுர் ஐந்தாவது அதிகார் ரெண்டு முதல் பத்தில் பேதுரு சொல்கிற ஆலோசனை அது தான் மந்தையை நடத்துவதற்கு தான் முதல் மெய்ப்பனாக கொடுக்கப்பட்டிருந்தது ஆனால் அவர் அதிலே தோற்று போனார் என்று பார்க்குறோம் என்றாலும் தேவன் அவரை சவுலை அழைத்தார் அவருக்கு கிருபைகளை கொடுத்து அவரை ஒரு நல்ல வெற்றியுள்ளனை பயன்படுத்தினார் தோல்வி சவுலுடைய பக்கத்திலிருந்து வந்தது தேவனுடைய பக்கத்திலிருந்து வரவில்லை என்று சொல்லி பார்க்குறோம் சவுலுடைய ரட்சிப்பை குறித்து அவர் ரட்சிக்கப்பட்டவரா ரட்சிப்பு நிலையானதா என்று சொல்லி கருத்துக்கள் உண்டு சவுல் வந்து பரலோகம் போயிருப்பாரா மாட்டாரா என்று சொல்லி அது வேறு பெரிய பாடம் என்னுடைய நிலைப்பாடு சவுல் பரலோகத்தில் தான் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தான் இருக்கக்கூடும் என்று சொல்லி தான் நான் நான் கருதுகிறேன் தெரியாது போனால் தெரியும் தாவி அடுத்து வர்றது யார் தாவீது வர்றாரு தாவீது தேவனுடைய இருதயத்திற்கு ஏற்றவர் என்று சொல்லி சாட்சி பெற்றவராக இருக்கிறார் அவர் எப்போ அறிமுகப்படுத்தப்படுறாரு தாவீது இவர் அரசனாகிற பிறகு ஒன்று சாமுவேல் எட்டாவது அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் பத்தாவது அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்தில் வந்து சவுல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பிறகு அடுத்ததாக அறிமுகப்படுத்தப்படுகிற தாவிதாய் காணப்படுகிறாரு தேவன் வந்து முதலாவது சவுலை ஏற்படுத்தி இருந்தாலும் தாவீது தான் அவருடைய இருதயத்திற்கு ஏற்றவராய் காணப்படுகிறார் தாவீதை தான் தேவன் தெரிந்து கொண்டார் என்று சொல்லி பார்க்க முடிகிறது இது நமக்கு தெரிய வருகிறது ஏனென்றால் இந்த கோத்தர் தேவன் காலத்தை அறிந்தவர் காலத்தை அறிந்தவர் அவருக்கு தெரியும் ஆனால் அப்படினாலே தாவீதை முன்னறிந்தபடினாலே அந்த கோத்திரத்திலேருந்து சரியாய் புறப்பட செய்தார் என்று சொல்லி பார்க்க முடிகிறது ஒன்று சாமுவேல் அடுத்து பத்தா ஒன்று பதினாறாவது அதிகாரத்திலேருந்து நம்ம தாவீதுக்கு சம்பவத்தை நம்ம அறிய வர்றோம் எப்படி அந்த கோலியாத்தனுடைய யுத்த களங்களில் போகும்போது இவருக்கு ஆடு மேய்த்து இவர் ஆடு மேய்த்து கொண்டிருக்கிறவர் சகோதரில் பார்க்க போகும் இந்த கோலியாத்தின் சம்பவத்தை கேள்விப்பட்டு கோலியாத்தை வீழ்த்தும் போது அடுத்து அந்த உலகத்துக்கு இவர் அறிமுகமாகிறாரு ராஜாவோட நட்புறவில் வருகிறார் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் அடுத்து இவர் வந்து நல்லா இசை மீட்டுகிறவராக இருந்தபடினால என்ன செய்கிறாங்க இவருக்கு இசை மீட்டுனா ராஜா கொஞ்சம் சாந்தமாகிறபடினால் அவரோடு கூட வைத்து கொள்ள வேண்டிய நிலைமை வந்தது ஆனால் போக போக பார்க்கும்போது என்ன செய்கிறாங்க தாவீதுக்கு புகழ் அதிகமாகி கொண்டே போகும்போது இவருக்கு எரிச்சலை ஏற்படுத்துகிறது இவருக்கு ஏற்கனவே கொடுக்கப்பட்ட தீர்க்க தரிசனம் உன்னுடைய ராஜ்யம் உன்னை விட்டு பிடுங்கப்பட்டு உன்னுடைய நண்பனுக்கு கொடுக்கப்படும் என்று சொல்லப்பட்ட தீர்க்க தரிசனத்தையும் இவர் அறிந்தவராக அப்போ தாவீது என்று உணர்ந்து கொள்ளுகிறாரு அதற்கு பிறகு தாவீதை முடிவு கட்ட வேண்டும் என்று சொல்லி பார்க்கிறார் வந்து அதை கோலியாத்தை கொள்பவர்களுக்கு மகளையும் கட்டி தருவேன் எல்லாத்தையும் இப்போ ராஜ்யத்தில் நிறைய எது கேட்குறத தருவேன் ஆனால் இவர் என்ன சொல்கிறாரு உமக்கு ம உனக்கு பரிசல் ஒன்று வேண்டாம் இதை நான் பார்த்து கொள்ளுகிறேன்னு சொல்லி இவர் கத்தருக்கு அந்த ஒரு வைராக்கியத்தில் போகிறாரு என்றாலும் ஜெயித்த பிறகு கொடுக்கவில்லை இவருக்கு ராஜ்யத்தில் பாதியும் கொடுக்கல ஆனால் அதுக்கு பிறகு அந்த அந்த உடனே மக்கள் சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க இல்லையா அந்த இதிலிருந்தே ஓ அதுலேருந்தே பொறாமை ஆரம்பித்து விட்டது என்று சொல்லி பார்க்குறோம் அடுத்து தாவீது சவுல் மூலமாய் துரத்தப்பட்டு கடைசியில் சவுல் மரணம் அடைந்த பிறகு என்ன செய்கிறாங்க தாவீதை எப்ரோனில் இவர் இங்கே வந்த பிறகு எப்ரோனில் அவர் என்ன செ
யூதா கோத்திரத்தில் மட்டும் அவர் என்ன செய்கிறாரு அரசனாகிறார் ஏழரை ஆண்டுகள் இருக்கிறாரு அதற்கு பிறகு அங்கே முதல்ல ரெண்டு ஆண்டு அவருக்கு மகன் மேபி போசேத் அரசனாகிறாரு ஆனால் அதுக்கு பிறகு என்ன பார்க்குறோம் அவங்க குடும்பம் என்ன செய்துக்கிட்டு இருந்தது வர வர அவருடைய வல்லமை குறைந்து கொண்டே இருந்தது கடைசியில் பார்த்தா பிடித்து நிற்கவில்லை அதற்கு பிறகு ஏழரை ஆண்டுகள் கழித்த அந்த எல்டர்ஸ் எல்லாம் என்ன செய்கிறாங்க தாவீதிடம் வந்து தங்களுக்கு அரசனாக இருக்க முடியும் வேண்டிக் கொள்கிற அப்படின்னாலே அந்த நாற்பது அடுத்த அதிலிருந்து அடுத்த நாற்பதாவது ஆண்டு வரைக்கும் அவர்களுக்குள்ளே அரசராக இருக்கிறார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் அவர் எருசலேமில் தன்னுடைய தலைமையகத்தை நிறுவி வைக்கிறார் சியோன் கோட்டை அப்போ தான் மீட்கிறார் அப்போ தான் எருசலேம் இஸ் இஸ்ரேலுடைய வசமாயிட்டு யோசுவா அது வரைக்கும் என்ன செய்யலை எருசலேம் பிடிக்காமல் விட்டுட்டார்னு மாதிரி இருந்தோம் இப்போ தான் அவருடைய ஆளுகைக்கு கீழ் வருகிறது அடுத்து தாவித அரசனான பிறகு அநேக சம்பவங்கள் ஒரு பக்கம் சந்தோஷம் அளிக்கக்கூடிய சம்பவங்கள் இன்னொன்று இவருக்கு வீழ்ச்சிகளும் கொல்லப்பட்டுக்கின்றன சந்தோஷம் அளிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்னவென்று சொன்னால் பயங்கர ஒரு யுத்த வீரராக இருந்து இஸ்ரேலே சூப்பர் பவராக கொண்டு வந்துட்டார் பெலிஸ்தியர் ஒருத்தனும் வாழாட்ட முடியல அந்த அளவுக்கு இவருக்கு ஆட்சியில் அவ்வளோ வெற்றிகரமாக இவருடைய ஆட்சி நடைபெற்றது என்று சொல்லி பார்க்குறோம் வெளியிலிருந்து எந்த பிரச்சனைகளும் வரவில்லை பிறகு இவர் அரண்மனையில் இருக்கும்போது பார்க்கும்போது கத்தருடைய பெட்டியோ திரைச்சீலையில் இருக்குது நான் அரண்மனையில் இருக்கிறேனே என்று சொல்லி அடுத்த என்ன செய்கிறாரு ஆலயம் கட்டணும்னு தேவனிட்ட இது சொன்ன போது கத்தரை சொல்கிறார் இல்லை உன் கை ரத்த கரைகள் படிந்த கைகள் நீ நீ கட்ட வேண்டாம் உன் மகன் அதை கட்டுவான் அதுக்கு பிறகு வந்து இவர் என்ன செய்கிறாரு நிறைய சவதான பொருட்கள் என்ன செய்கிறாரு எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு தன்னால் இயன்ற அளவுக்கு நிறைய பொருட்களை சவதரித்து வைக்கிறார் அதற்கு ஆவலோடு இருக்கிறார் மற்றபடி இவருடைய சங்கீதங்கள் இவருடைய எழுத்துக்கள் பிரபலமானவை நூ எழுபதற்கு மேற்பட்ட சங்கீதங்கள் நேரடியாக இவராலே எழுதப்பட்டதன் இவருடைய பெயரை பெற்றுள்ளது அநேக தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகள் அடங்கி இருக்கிறது ஆனால் இவருடைய வாழ்க்கையிலே இவருடைய பாவங்களும் தொடராமல் இல்லை குறிப்பாக சொல்ல போனால் இவருடைய பாவம் என்னவென்று சொல்லி பார்க்கும்போது ஒரு பெண்ணை அவர் இச்சித்து அதாவது உரியாவின் மனைவி இச்சித்து அதை அடைய வேண்டும் என்று சொல்லி அவனையும் வஞ்சனையாய் கொலைக்கு உட்படுத்தி இவளையும் தன் வசமாக்கி கொள்ளுகிறாரு அந்த ஒரு பெரிய பாவத்தை இவர் செய்தார் அதற்கடுத்து அதற்கு தண்டனை என்ன சொல்லப்படுகிறது நீ இப்படி மறைவிலே நீ இதை செய்தாய் ஆனால் உன் பிள்ளைகள் வெட்ட வெளியிலே செய்வதை ஊரார் அனைவரும் பார்ப்பார்கள் என்று சொல்லி அதோடு இன்னொன்று என்ன பாவம் செய்தார் ஜனங்களை கணக்கிட்டார் எதற்கு ஓ என்னுடைய கணக்கிட்டால் தானே தெரியும் தாவீதுக்கு இதில் வந்து இத்தனை மில்ட்ரி இருக்கிறாங்க இத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க இத்தனை இது அப்போ வந்து தாவீத அரசன் அவருடைய ப்ரொக்ளமேஷன் பண்ணலாம் தனக்கு மகிமைக்காக சாத்தான் ஏவினது என்று சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் இந்த சில பாவங்களுக்காய் தண்டனை வந்தது ஒரு இதில் வாதை அடித்தது இவர் மன்றாடினதுனாலே வாதி நிறுத்தப்பட்டது ஒரு நாளுடைய களத்தை அங்கே விலைக்கு வாங்குறாரு அந்த இடத்துல தான் அந்த ஆலயம் எடுத்து எழும்புகிறதுன்னு பார்க்குறோம் இந்த வார்த்தை சொன்னது போலவே இவருக்கு தேவன் மன்னிக்கிறார் முதல்ல அந்த பிறந்த பிள்ளை சாகிறது அதற்கு பிறகு இதுக்கு பிற்காலங்களிலே தண்டனை வருகிறது எப்படி வருது இவருக்கு மகன் என்ன செய்கிறான் ஒருத்தன் அப்சலோம் அவன் என்ன செய்கிறான் கொஞ்சம் வேறெல்லாம் சேர்த்துக்கிட்டு தன்னை ராஜாவாய் அறிவித்து கொண்டு இவர் மகனுக்கு பயந்து காட்டுக்கு ஓட வேண்டிய நிலைமை வருகிறது அப்சலோம வந்து கடைசியில் இவர் என்ன செய்ய வேண்டியது மகனே எதிர்த்து போரிட வேண்டிய நிலைமை கடைசியில் தளபதிகிட்ட சொல்கிறார் மெதுவாக நடத்துங்கன்னு கடைசியில் என்ன செய்கிறாங்க அப்சலோம வரும்போது அவனுக்கு முடி வந்து மரத்தில் சிக்கி கொண்டு அவனை வெற்றி அவனை என்ன செய்கிறார்கள் கொலை செய்கிறார்கள் இன்னொரு மகன் என்ன செய்கிறான் தனக்க வேறொரு மனைவிக்கு பிறந்த மறுமணியாட்டிக்கு பிறந்த சகோதரியே என்ன செய்கிறான் கற்பழிக்கிறான் கடைசியில் இவருக்கு ஒரு மகன் இப்படி ஊர்லேயே இவருக்கு ஒரு மகனும் மகளும் கற்பழிப்பில் ஈடுபடுகிறார்கள் இன்னொரு மகன் தகப்பனுக்கு எதிர்த்து வர்றான் போகிற வெள்ள ஒருத்தன் என்ன செய்கிறான் இவர் அற்பமாக பேசுகிறான் ஒரு சாதாரண ஒரு நவன் இவர் ராஜாவாக இருந்தால் அவர் இன்றைக்கி ஓட வேண்டி வந்தனால இன்றைக்கி இப்படி சிமை தூஷித்தான் இவரை இத்தனை தோல்விகள் இருந்தாலும் தாவீது கடைசியிலே கத்தருக்கு பிரியமுள்ளவரை நடந்தார் கடைசியில் இவருக்கு ஆட்சிக்கு எதிர்ப்பு இது அவருக்கு ஆட்சியை வந்து சாலமோனுக்கு சாலமோன் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாதுன்னு சாலமோனுக்கு வரக்கூடாதுன்னு இருந்த போது கடைசியில் எதிர்ப்பு வந்தவன் என்ன செய்கிறார் தீர்க்க தரிசி ஆலோசனையை கேட்டு சாலமோனை ராஜாவாக்குறார் தன்னுடைய திட்டத்தில் அவங்க எதனை திட்டம் யார என்ன திட்டம் இருந்தது இவருக்கு ஆலயத்தை கட்டணும் அதுதான் இவருக்கு விஷன் அதை முழுமையாக சொல்கிறாரு தன்னுடைய எதெல்லாத்தையும் காண் பொக்கிஷங்கள் எல்லாம் நீ செய்கின்ற ஆலோசனையை கொடுக்குறாரு கடைசியில் ஒரு ஃபேரவல் அட்ரஸ் கொடுக்குறாரு நான் இப்படி இருந்திருக்கிறேன் கத்தருக்கு இதாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி கொடுக்குறாரு கடைசியிலுடைய ஓட்டம் முடிவடைகிறது என்று சொல்லி பார்க்குறோம் ஓட
பெரிய வாணிப தொடர்புகளை செய்தார் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் முதல்ல அவர் கட்டினது என்னது ஒரு நிறைய அரண்மனையை கட்டினார் ஆலயம் கட்டுவதற்கு ஏழு ஆண்டுகள் அரண்மனையை கட்டுவதற்கு பதிமூன்று ஆண்டுகள் சென்றதுன்னு பார்க்குறோம் சாலமோனும் ஆரம்ப நாட்களில் கத்தருக்கு விசுவாசம் உள்ளவராட்டு தாவியுடைய வழிகளில் நடந்தார் கத்தர் இடத்துல என்ன கேட்டார் இந்த ஜனங்களை நடத்துவதற்குரிய ஞானத்தை தர வேண்டும்னு கத்தர் ஆசி அதோ அதை கேட்காத ஐஸ்வர்யத்தையும் கொடுத்தார் ஆனால் ஐஸ்வர்யம் வந்த பிறகு என்ன நடைபெற்றது இவர் என்னது இவருக்கு புகழை தேடி உலக நாடுகளிலேருந்து வர ஆரம்பித்தாங்க வர ஆரம்பித்தப்போ அப்போ அவங்கள தங்கள் கண்ட்ரோலில் வைக்கணும்னா கல்யாணம் பண்ணுவாங்க அன்னைக்கு உள்ளது தாவி தான் அப்படி தான் செய்தது இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேடில் வரும்போது அவங்கள என்ன செய்துருவாங்க அங்கே உள்ள அவங்களோட திருமணம் செய்து திருமணம் செய்யும் போது என்ன சொந்தக்காரம் ஆயிடுவாங்க அந்த நாட்டுக்கு அந்த ராஜ வம்ச வழியில் உள்ளவங்கள இங்கே உள்ளவங்க திருமணம் செய்யும் போது அந்த சொந்தக்காரன் அப்போ அவனை ஒன்றும் செய்யாத சாலமோன் அதை ரொம்ப பின்பற்றினார் அவருக்கு பெரிய மைல்கல்லுன்னா ஆலயத்தை கட்டினது தான் மைல்கல் அவருடைய ஞானத்துக்கு சில இன்சிடெண்ட் அவருக்கு அறிவுக்கு சான்றாக சில உதாரணங்களை பைபிள் சொல்லுகிறதுன்னு பார்க்குறோம் என்றாலும் அவருடைய இத்தனை பேரை திருமணம் செய்ததுனால என்ன செய்கிறாங்க இவர் அந்நிய தேவரிடத்தில் இருக்கு அவர் என்ன செய்கிறாங்க வழி தப்ப செய்கிறார்கள் முதிர் வயதுன்னு சொல்லும் போது கிழவன் அல்ல முதிர் வயதுன்னு சொல்லும் போது மிடில் ஏஜ் மிடில் ஏஜ் உன்னத பாட்டு எழுதும் போது இளம் வயது இளம் வயதுல வந்து தேவன் டிட்டமின் பண்ணது அந்த ஸ்திரீ சுலமித்தி அவ தான் தேவன் டிட்டமின் பண்றது இவர் என்ன செய்துட்டாரு தேவன் வைத்தது தான் அவ இவரை அதுக்கு முன்னே கரையக்க இருக்குது எங்க அறுபத்தி ஒன்னாவது ஆட்டு அவ அதுக்கு பிறகு அவங்களுக்கு கவுண்ட்லஸ் ஆ போயிட்டே இருக்குது என்றாலும் வேறு வேறு நிறைய பெண்களை கல்யாணம் அன்றைக்கு ராஜாக்களுடைய வழக்கம் ஆனால் வேறு நாட்டுடைய ஸ்திரீகளை இது செய்து அவளுடைய அந்நிய வழக்கங்களுக்கும் உட்பட்டது தான் பெரிய பாவமாக இவருக்கு கருதப்பட்டது திருமணம் செய்தது மாத்திரம் இல்லை திருமணம் சில பல திருமணங்கள் செய்கிறது அன்றைக்கு தேவனுடைய திட்டம் அல்ல தேவன ஏற்றுக்கொள்ளுகிறது தேவன் இதை செய்யுன்னு சொல்வதல்ல அன்றைக்கு ராஜாக்களுக்கு இருந்தது இவர் வந்து செய்தார் ஆனால் கடைசி காலங்களிலே இவர் மனம் திரும்பினார்னு நாம் கருத இடம் உண்டு என்னென்றால் பிரசங்கியின் புத்தகம் அவருடைய இறுதி நாட்களை விவரிக்கிறது கடைசி நாட்களில் அவர் அந்த அவருக்கு இறுதி நாட்களில் அவர் வந்து சொல்கிறார் நான் இதெல்லாம் பார்த்துட்டேன் என்னெல்லாம் அனுபவிக்க வேண்டுமோ எல்லாவற்றையும் பார்த்துட்டேன் ஆனால் அதில் ஒன்றுமே இல்லை ஆனால் ஒன்று ஒன்று தேவன் ஒருவர் இருக்கிறார் அவருக்கு உண்பதாக நாம் கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டும் காரியத்தின் கடைத்தொகையை கண்டுபிடித்தேன் என்று சொல்லுகிறார் அவர் வந்து மனம் திரும்பிட்டாலும் மனம் திரும்பினார் அந்த கிரானிக் அதெல்லாம் ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப இல்லை ஆனால் பிரசிங்கின் புத்தகத்தில் பார்த்தா இருக்குது தெளிவாக இருக்குது ஆனால் அவர் செய்த தவறுக்கு தண்டனை வந்தது ராஜ்யம் பிளவுப்பட்டது அவருடைய தவறு ஜனங்களுடைய தவறு தாவிது தவறு செய்து மனம் திரும்பினார் என்றாலும் எதை விதைத்தாயோ அதை அறுப்பாய் என்கிறா என்கிற பிரின்சிப்பிளின்படி தாவிதுக்கு வந்தது இங்கே சாலமோன் வந்து கடைசியில் இன்றைக்கு சாலமோன் பரலோகத்தில் தான் இருக்கிறார் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அடுத்த பாடத்திலே இந்த பிளவுப்பட்ட சமஸ்தானம் அந்த ராஜாக்கள் அந்த சமஸ்தானங்கள் அதை நாம் ஆராய்வோம் கத்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார்